আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन কেমন আছো সবাই যারাই এই ক্লাসটা দেখছো তারা অবশ্যই এই ক্লাসটা একটা লাইক করে দিবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবে স্পেসিফিকলি আমাদের এইচএসসি 23 ব্যাচের সাথে আজকে আমরা শেষ একাডেমিক লাইভ একটা ক্লাস করতে এসেছি আজকের ক্লাসটায় আমরা যতটা না সলভ করব কোশ্চেনস তার থেকে বেশি আমরা एग्जाम হলে কিভাবে আমরা অ্যাপ্রোচ গুলো নিব কিভাবে কোশ্চেনস গুলো অ্যানসার করব সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবো এবং তোমাদের ভেতর এই যে এখন যে একটা ভয় ঘনীভূত হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা একটু কি করব আলোচনা করব যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো যে আসলে পরীক্ষাটাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে এবং एग्जाम হলে डिफरेंट डिफरेंट যে প্রেসারটা তোমাদের আসবে সেটা কিভাবে তুমি সামাল দিবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো আমি একটু দেখি যে আমাকে স্পষ্ট শুনতে এবং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা সবাই আমাকে একটু কমেন্ট করে বলো যে ডান অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে স্পষ্ট শুনতে এবং দেখতে পাও তাহলে তুমি ডান লিখো তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে না আমরা এখন কি আছি রেডি আছি ক্লাসটার জন্য সো আমি একটু চেক করে নেই আমাকে একটু সময় দাও আমি একটু চেক করে নেই যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে আই গেস আমরা ক্লাসটা করতে পারবো রাইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভেরি গুড ভেরি গুড যারা সালাম দিচ্ছ ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সকল ভাই বোনদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আই গেস আমাকে সবাই দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছ দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছ সবাই একটু করে ক্লাসটা শেয়ার করে দিও এইটুকু ভাইয়ার রিকোয়েস্ট যে একটু করে ক্লাসটা শেয়ার করে দিও তাহলে প্রথম কথা আমরা কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে আছি শেষ মুহূর্তে বলতে আমাদের এক্সামের আর তিন দিনেরও বেশি সময় নেই অর্থাৎ আজকের পরে গেলে তিনটা দিন আছে বাংলা পড়তে হবে হয়তো কেউ কেউ ইংরেজিও পড়বে বা অন্যান্য সাবজেক্ট পড়বে তবে এর বেশি আর সময় নেই এখন আমাদেরকে কি করতে হবে যে এই যে তিন থেকে চার দিন পরে এক্সামটা শুরু হতে যাচ্ছে সেটাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব সো প্রথম কথা প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শোনো সেটা হচ্ছে যে তুমি যত যাই ভাবো না কেন তুমি যত কিছুই চিন্তা করো না কেন দিন শেষে তোমাকে এক্সাম হলে বসতে হবে এবং এই যে তুমি এক্সাম হলে বসবা এই এক্সাম হলে বসে তোমাকেই তোমার এক্সামটা দিতে হবে তাই না এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া যে এক্সাম হলে নার্ভ কিভাবে কন্ট্রোল করব তুমি ধরে রাখো প্রথম এক্সামে বা প্রথম দুইটা এক্সামে তোমার নার্ভ তুমি কন্ট্রোল করতে পারবা না আই এম এক্সট্রিমলি সরি এইটাই ট্রু এইটাই ট্রু কারণ বড় বড় অ্যাথলিটদের দেখে আসছি ধরো বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ বা ধরো কোন একটা বিগ ইভেন্টের প্রথম একটা যে হিট রান থাকে বা যাই থাকে না কেন সেখানে সবাই কিন্তু প্রথম হিটেই ভালো করে না বা বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে কিন্তু সব দলই ভালো করতে পারে না সো ব্যাপারটা হচ্ছে একইভাবে আমরা যে বোর্ড এক্সামটা দিই প্রথম যে এক্সামটা সবারই যে খুব ভালো হবে তা না কিন্তু আবার যে খারাপ হবে তাও না কিন্তু নার্ভটা কন্ট্রোল করা শিখতে হবে তো এই ক্ষেত্রে প্রথম দুইটা এক্সাম বাংলা প্রথম পত্র বাংলা দ্বিতীয় পত্র তোমরা তোমাদের মতো প্রস্তুতি নিচ্ছ আমি তোমাদের প্রস্তুতিকে আবারও একবার শেষবার সেলুট জানাই এবং আমি বিশ্বাস করি এখানে যারা যারা এই ক্লাসটা দেখছো এবং পরবর্তীতে দেখবে তারা অবশ্যই বাংলা ভালো করে পড়েছ বা যতটুকুই তোমরা বাংলা পড়েছ সেটার উপর তোমরা ক্যাপিটালাইজ করবে এবং ইনশাল্লাহ তোমরা বাংলায় এ প্লাস নিয়ে আসবে এখন প্রশ্ন আসে তিন নাম্বার এক্সাম অর্থাৎ ইংরেজি প্রথম পত্র এবং এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের অনেকেরই কি আছে বিভিন্ন ধরনের স্পেকুলেশন আছে অর্থাৎ দেখ কি করব ফার্স্ট পেপার এক্সাম কিভাবে দিব এটা নিয়ে আমাদের অনেকের অনেক কোয়েশ্চেন ইভেন এর পরের যে এক্সামটা সেকেন্ড পেপার এটা নিয়েও আমাদের অনেকের কোয়েশ্চেন সো প্রথম মনে রাখতে হবে যে ফার্স্ট পেপার আর সেকেন্ড পেপারে কিন্তু একদিন করে বন্ধ আছে কয় দিন করে বন্ধ আছে একদিন করে বন্ধ আছে আমি আবারও বলতেছি আজকে কিন্তু আমি ক্লাসে কোনো কিছু সলভ করাতে আসিনি আজকের ক্লাসটা আমাদের কোন সলভ ক্লাস না কারণ আমরা প্রচুর সলভ ক্লাস করেছি আমরা প্রচুর পড়াশোনা করেছি প্রচুর প্র্যাকটিস করেছি আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদেরকে জানতে হবে কিভাবে আমি আমার নাম্বারটাকে বাড়াবো কিভাবে আমার কাঙ্ক্ষিত এ প্লাসটা আমি আনবো এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আমি কিভাবে লিখবো পরীক্ষার হলে সো প্রত্যেকটা জিনিস এখন আমাদের কি করতে হবে গোছাতে হবে তাহলে কয় দিন করে বন্ধ আছে একদিন করে বন্ধ আছে আমি কমেন্ট পড়বো আমি আবারও বলছি তোমাদের সাথে আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করব তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলোর অ্যান্সার স্পেসিফিকলি ভাইয়া দিব কিন্তু একটু সময় দিতে হবে ভাইয়াকে একটু সময় দিতে হবে তাহলে একদিন করে যে বন্ধ আছে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ একদিনটা তোমার জন্য এনাফ না আমি আরো সহজ করে বলি ধরো তুমি বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দিয়ে আসছো বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দিয়ে আসার পরেও কিন্তু তোমার ওই দিনটার অ্যাটলিস্ট ছয় ঘন্টা পড়ার মতো থাকবে 
ইংরেজি প্রথম পত্র পরীক্ষার আগে আমি আবারও বলতেছি ছয় ঘন্টা ছয় ঘন্টা সময় তোমার থাকবে ছয় ঘন্টা সময় তোমার থাকবে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দিয়ে আসার পর তাহলে এটা কিন্তু হিউজ একটা নাম্বার লেট মি টেল ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এটা হিউজ একটা নাম্বার এই ছয় ঘন্টাকে সবাই কাজে লাগাবে মনে রেখো সবাই কাজে লাগাবে না হলে কিন্তু একটু বিপদে পড়তে হবে তাহলে এই দিকে আমাদের ছয় ঘন্টা এবং এই দিকে হচ্ছে পুরো একটা দিন তাহলে এই সময়টার ভিতরে আমাদেরকে রিভিশন দিয়ে তারপরে পরীক্ষার হলে যেতে হবে রাইট তাহলে ফার্স্ট পেপারে আমাকে একটু বলো রাইটিং পার্টে কয়টা আইটেম আছে ফার্স্ট পেপারে রাইটিং পার্টে তিনটা আইটেম আছে আমার সাথে সাথে দেখো ফার্স্ট পেপারে প্রথমত রাইটিং পার্টে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে কি বলো গ্রাফ চার্ট গ্রাফ চার্ট গ্রাফ চার্টের যে রাইটিং পার্টটার প্রথম টপিক গ্রাফ চার্ট মার্কস কত মার্কস হচ্ছে ফিফটিন মার্কস কত ফিফটিন আচ্ছা তারপরে আমাদের দ্বিতীয় কোনটা আছে বলো দেখি আমাকে একটু কমেন্টে বলো দ্বিতীয় আছে স্টোরি রাইটিং কি আছে স্টোরি রাইটিং স্টোরি রাইটিং আছে আমাদের স্টোরি রাইটিং স্টোরি রাইটিং এ কত মার্কস ফিফটিন মার্কস এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে ইনফরমাল লেটার কি আছে ইনফরমাল লেটার এবং ইনফরমাল লেটারে আমাদের মার্কস কত ইনফরমাল লেটারে আমাদের মার্কস কত ইনফরমাল লেটারে আমাদের মার্কস হচ্ছে আলটিমেটলি টেন তাহলে খেয়াল করো এই যে ফর্টি মার্কস এই যে চল্লিশ নম্বর আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই না বলো এই চল্লিশ নম্বর খুবই গুরুত্বপূর্ণ না অর্থাৎ গ্রাফ চার্টে আমাদের পনেরো নাম্বার আমাদের স্টোরি রাইটিং এ পনেরো নাম্বার ইনফরমাল লেটারে পনেরো নাম দশ নাম্বার আমি সবাইকে বলে দিতে চাচ্ছি এই চল্লিশ নাম্বারে তুমি যদি অন্তত ত্রিশ এনশিওর করতে না পারো অন্তত তিরিশ এনশিওর করতে না পারো এই ত্রিশ নাম্বার তুমি যদি না পাও তাহলে কিন্তু এ প্লাস পাওয়া একটু কঠিন হয়ে যেতে পারে বলো কথা বুঝতে সব ভাইয়ার কথা বুঝতেস আমি একটু কমেন্ট গুলো দেখি ভাইয়ার কথা বুঝতেস আমি একটু কমেন্ট গুলো দেখি তাহলে ভাইয়া কি বললাম এই চল্লিশের ভিতরে যদি তুমি ত্রিশ না পাও তাহলে কিন্তু তোমার এ প্লাস নিয়ে টানাটানি লাগবে আমি তোমাকে বলে দিলাম একদম ক্লিয়ার কাট কথা বলতেছি ভাইয়া ভাইয়ার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করো আমরা শুরু করলাম কি দিয়ে ইংরেজি প্রথম পত্র দিয়ে আমরা জানলাম ইংরেজি প্রথম পত্র আগে আমরা একটা পুরো দিন বন্ধ পাবো এবং আমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দেওয়ার পরে অ্যাটলিস্ট আমরা ছয় ঘন্টা পাবো সময় ওই দিনটায় ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রস্তুতি নিতে সো প্রথম প্রস্তুতিটাই আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব রাইটিং পার্টের কারণ রাইটিং পার্টে এইবার বিশাল নাম্বার কিন্তু টপিক মাত্র তিনটা রাইটিং পার্টে বিশাল নাম্বার কিন্তু টপিক কয়টা তিনটা এবং এই তিনটা টপিকের নাম্বার হচ্ছে চল্লিশ এবং ভাইয়া কি বললাম ত্রিশ অন্তত পেতে হবে তুমি যদি অন্তত ত্রিশ না পাও তাহলে কিন্তু ভাইয়া বিপদ হয়ে যেতে পারে আমি আবারও বলতেছি ভাইয়াকে ভুল বুঝলে বুঝতে পারো কিন্তু বিপদ হবে তাহলে চলো বিপদ থেকে কিভাবে উদ্ধার পাবো আমার প্রশ্ন কি হতে পারে যে ভাই বিপদ তো হবে আমরাও বুঝলাম কিন্তু বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা পাবো তাহলে চলো আমরা একটু বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা পাবো সেটা বোঝার চেষ্টা করি সেটা বোঝার চেষ্টা করি ঠিক আছে দেখো প্রথম কথা গ্রাফ চার্ট কেমন আসবে কোয়েশ্চেন আমি দেখাচ্ছি সবাই এই রাইটিং পার্টের শিটটা আমি অলরেডি আমার পেইজে আমাদের গ্রুপে হজবরলো ইংলিশ সব জায়গায় দিয়েছি ইউটিউব চ্যানেলে আমি আবারও দিয়ে দিব আমাদের পেইজে বা এই পার্টিকুলার লাইফটার কমেন্ট সেকশনে প্রিন্ট করে দিয়ে দিব টেনশন করিও না একটু মনোযোগ দাও তাহলে আমাদের গ্রাফ চার্ট আছে তুমি আসবা বাংলা তৃতীয় পত্র পরীক্ষাটা দিয়ে এসে এই এই রাইটিং পার্টের শিটটা তুমি খুলবা খুলার পরে তুমি সরাসরি কই চলে যাবা তুমি সরাসরি চলে যাবা যে এইখানে কোথায় চলে যাবা প্রথমেই তুমি গ্রাফ চার্ট পড়া শুরু করবা কি শুরু করবা গ্রাফ চার্ট তাহলে চলো দেখি গ্রাফ চার্ট কোথায় আছে আমরা একটু খুঁজে বের করি এই যে আমাদের গ্রাফ চার্ট চলে আসছে আই গেস হ্যাঁ একটু টাইম লাগলো কারণ অনেক বড় শিটটা তাই একটু সময় লাগলো এই যে আমাদের গ্রাফ চার্ট এই হচ্ছে আমাদের গ্রাফ চার্ট তাহলে তুমি কোথায় আসবা তুমি সর্বপ্রথম বাসায় এসেই রাইটিং পার্টের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করবা রাইটিং পার্টে চল্লিশ নম্বর তাহলে এই যে গ্রাফ চার্টটা তুমি খুলবা এখন গ্রাফ চার্টে মার্কস কত গ্রাফ চার্টে মার্কস হচ্ছে পনেরো গ্রাফ চার্টে মার্কস কত গ্রাফ চার্টে মার্কস হচ্ছে পনেরো তাহলে আমাকে এখন এই পনেরো নম্বর নিশ্চিত করতে হবে আচ্ছা প্রথম কথা খুব কম সংখ্যক স্টুডেন্টই পনেরোতে পনেরো পাবে আমি বলেই দিলাম সর্বোচ্চ টেন সারা বাংলাদেশে 
10% বা 12% স্টুডেন্ট আমি আবারো বলছি সারা বাংলাদেশে 10 থেকে 12% স্টুডেন্ট কি পাবে 10 থেকে 12% স্টুডেন্ট এই যে এই মার্কসটা পাবে 15 তে 15 তাহলে আমাদের লক্ষ্য কি 15 তে 15 পাওয়া লক্ষ্য থাকলে আলহামদুলিল্লাহ না থাকলেও কোনো বিপদ নাই মনে রাখবা 15 তে 15 পেতে হবে এমন কোনো তুমি যদি গ্রাফ চার্টে অন্তত 12 বা 13 পাও তাহলেই কাজ হয়ে যাবে ভাই আমি একদম কিছু পারি না আমি তো মানে ইংরেজি লাইনও লিখতে পারি না আমি কি করব তুমি অবশ্যই শীটটা পড়বা শীটে যেইভাবে आंसर গুলো সাজানো আছে সেই জিনিসগুলো একটু পড়বা তুমি যদি अकॉर्डिंग टू दिस শীট তুমি পড়তে পারো তাহলে মোটামুটি তোমার কাজ হয়ে যাবে তাছাড়া আমার গ্রাফ চার্টের উপর একটা ওয়ান শট ক্লাস আছে হজবরলু ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেলে যাবা হজবরলু ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেলে গেলেই তুমি সেখানে ক্লাসটা পেয়ে যাবা আমি রিকমেন্ড করব ওই ক্লাসটা টেনে টেনে হলেও পরীক্ষার আগে একবার দেখে যাও বাবারা বিশ্বাস করো তোমার পুরো ধারণা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং তুমি পরীক্ষার হলে একদম রোবটের মতো লিখতে পারবা ইনশাআল্লাহ তুমি ওই ক্লাসটা যদি করে যাও সো আমার রিকমেন্ডেশন এটা থাকবে কারণ তোমাদের কিন্তু বেশি টপিক না সো তুমি যদি ওই ক্লাসটা দেখো ওয়ান শট ক্লাসটা গ্রাফ চার্টের দ্যাট উইল বি মোর দ্যান এনাফ কারণ ওইখানে আমি তোমাদেরকে সব অ্যাপ্রোচ শিখিয়ে দিয়েছি কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কিভাবে আমি 12 13 অথবা অ্যাট লিস্ট 10 পাবো এইটা হচ্ছে কথা মানে আজকে লাইভের এজেন্ডা যেটা যে কিভাবে নাম্বার আনতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে তুমি যখন এই গ্রাফ চার্টের এই যে কোশ্চেনটা দেখবা এই গ্রাফ চার্টের যে কোশ্চেনটা দেখবা পরীক্ষার হলে এই টাইপেরই একটা কোশ্চেন আসবে পরীক্ষার হলে এই টাইপেরই একটা কোশ্চেন আসবে এই টাইপের একটা কোশ্চেন আসবে তিন ধরনের কি আসে এরকম গ্রাফ চার্ট আসে একটা হচ্ছে গ্রাফ আর একটা হচ্ছে বার আর একটা হচ্ছে পাই বলো কমেন্টে বলো কয় ধরনের তিন ধরনের একটা হচ্ছে গ্রাফ একটা হচ্ছে বার আর একটা হচ্ছে পাই চার্ট তাহলে এই যে তিন ধরনের আসে যেমন এটা একটা গ্রাফ আবার ধরো এই যে এই টাইপের গুলো হচ্ছে বার চার্ট যেখানে দুইটা জিনিস দেওয়া থাকে একসাথে ঠিক আছে ধরো দুইটা ঘটনা সম্পর্কে বলা আছে সেগুলো হচ্ছে বার চার্ট গুলো ঠিক আছে আবার পাই চার্ট গুলো কি পাই চার্ট গুলো হচ্ছে গোলাকার যেগুলো তোমাদের দেওয়া থাকে আমি দেখাচ্ছি তোমরা দেখতে পারবা একটু অপেক্ষা করো পাই চার্ট গুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পাই চার্ট গুলো কেমন হবে ভাই দেখিয়ে দিচ্ছি সো পাই চার্ট গুলো হচ্ছে একটা বৃত্তের মতো থাকবে এই যে এরকম বৃত্তের মতো থাকবে এবং এইটাকে তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে সো প্রথম কথা মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস কোন একটা ইংরেজি টপিক লেখার সময় তোমাকে দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এক নাম্বার কি এক নাম্বার হচ্ছে আমি কতটুকু লিখব আমি কতটুকু লিখব আমি আবারো বলতাছি আমরা কিন্তু एग्जाम হলে কিভাবে চিন্তা করব সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি তাহলে যখনই তুমি একটা ইংরেজি রাইটিং এর টপিক লিখবা তখন প্রথম ঘটনাটাই হচ্ছে আমি কতটুকু লিখব তাহলে মনে রেখো গ্রাফ চার্ট বা এই ধরনের বার চার্ট বা পাই চার্টের এক পৃষ্ঠার বেশি আসলে লিখতে হয় না সত্যি কথা আমি আবারো বলছি এক পৃষ্ঠার বেশি আসলে লিখতে হয় না এটা ডিপেন্ড করে কার কেমন ধরো এটা একটা খালি পৃষ্ঠা ধরো এটা একটা খালি পৃষ্ঠা খালি পেজ এখানে তুমি গ্রাফ চার্টটা লেখা শুরু করলা ধরো গ্রাফ চার্টটা হচ্ছে ধরো আমরা এই যে অ্যানসার টু দা কোশ্চেন লিখি না ধরো হচ্ছে আমরা লিখলাম এই রকম এই যে অ্যানসার টু দা क्वेश्चन नंबर धरो इटा आठ नंबर है ऐसे ग्राफ चार्ट टा ठीक है सर तो तुम ही जो को नहीं इटा लीक ला लेखर पड़े तुम ही किन्तु इखान थे के लेखर टा शुरू कर बा कथरा बोली जो खाता है तुम ही किन्तु धरो इटा मार्जिन है से এটা মার্জিন ছিল এই যে এটা মার্জিন তাহলে তুমি কি করবা তুমি এখান থেকে লেখা শুরু করবা তো লেখা শুরু করলে একটা পৃষ্ঠার ভিতরেই সাধারণত গ্রাফ চার্ট গুলো লেখা যায় অর্থাৎ তুমি যখন লিখা হয় যে this graph this graph shows অথবা illustrates যাই লেখো না কেন depicts তুমি যাই লেখো না কেন it's up to you তুমি যখন লেখাটা শুরু করো এভাবে তখন এটা কিন্তু কি হয় মানে একটা পৃষ্ঠা ভিতরে লেখা যায় কারণ গ্রাফ চার্ট কখনো নিজের মত লিখতে নাই গ্রাফ চার্টটা শুধুমাত্র কি করতে হয় এক্সপ্লেইন করতে হয় অর্থাৎ তোমার যে কোশ্চেনটা আছে এই কোশ্চেনটাকে তুমি এক্সপ্লেইন করবা এর বাইরে তোমাকে কোনো কিছু লিখতে হবে না এর বাইরে তোমাকে কোনো কিছু লিখতে হবে না তাই আমি বলি যে এক পৃষ্ঠাতেই হয়ে যায় এখন সবার কথা ভাইয়া এটা কোনো কথা বললেন 15 নম্বর 15 নম্বর কি এক পৃষ্ঠায় লিখলে দিবে আচ্ছা এটা একটা কনসার্নের ব্যাপার তবে আমি বলবো যে হ্যাঁ তোমার যদি এক পৃষ্ঠার বেশি আর লেখার মতো কিছু না থাকে তুমি লিখো না ভাই তুমি লিখো না তুমি 15 তে 12 13 পাবে যদি তোমার যদি তোমার লেখায় কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক না থাকে স্পেলিং মিস্টেক না থাকে কথা আবার বলতেছি যদি তোমার লেখায় কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক না থাকে ফর एग्जांपल তুমি যদি দিস গ্রাফ লেখার পরে এখানে শোস না লিখে শোড লিখো 
for example should likho othoba so likho eta ekta grammatical mistake eta ekta ki eta ekta grammatical mistake eta likhle marks tumi paba na kete dibe so tomake grammatical mistake avoid korte hobe second seta hocche je banan bhul kora jabe na spelling mistake kono banan bhul korle tumi marks pabe na extremely sorry kono banan bhul kore tumi marks paor asha korio na sir khata to sir ra dekhe na sir khata to ei bhabe gibba mepe dekhe tar pore teacher ra onno karo diye dekhe bhai ei dhoroner ei dhoroner jabotiyo speculation theke nijeke dure rakho please amar kotha gulo shunio kaaje lagbe porikkhar hole ei jatiyo speculation theke nijeke dure rakho je sir gibba mepe khata dekhbe sir hocche banan bhul hole dhorbe na sir question er number bhul hole dhorbe na egulo mathay dekho na karon Teacher ra ekta nidrishto mandondi khata dekhe abong shetai dekha hobe. So please, eita mathai dekhe niyo je bhul tumi kolle sheta bhul hisebe bibuchi to hobe. Bhul ke shotik baniye dao hobe na. Tale kotha hoche je amar jodi lekha ekto boro hoy. Ami to ekto boro boro kore likhe. Apni eito click sen. Ami to ei bhabe likhi bhai. This graph. Tumi lekho. Ami to mak e na korte sena. Tumi ei fonte lekho. Amar somoshya nai. কিন্তু এই ফন্টে লিখলেও তুমি চেষ্টা করিও না যে আবার দুই পৃষ্ঠার বেশি লিখতে মানে তুমি এমন ফাঁকা ফাঁকা করে লিখতেছো যে ভাইয়া পৃষ্ঠাও বাড়িয়ে লিখতেছি আবার আমার মোটামুটি ওই যে 15 নম্বরের জন্য যে একটু বেশি লিখতে হয় এই ব্যাপারটাও কাজ হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের কোনো কিছু মাথায় রাখার দরকার নাই তোমার লেখা যদি এরকম বড় হয় তবেও দুই পৃষ্ঠার বেশি যেও না কারণ এটার যে এক্সপ্লেনেশন বা ব্যাখ্যা এটা দুই পৃষ্ঠার বেশি গেলে এটা হাস্যকর মনে হবে ওইটা অ্যাকচুয়ালি তুমি ভাইবো না যে তুমি বেশি লিখলে বেশি নাম্বার পাবা তুমি বেশি কারেক্ট লিখলে বেশি নাম্বার পাবা বেশি লিখলে বেশি নাম্বার পাবা না এই কথাটা মাথায় রেখো ঠিক আছে তাহলে এইখানে যেই ধরনের যে অ্যানসার গুলো দেওয়া আছে এই অ্যানসার গুলো মোটামুটি তোমাদের জন্য রেটেড অ্যানসার ধরো এই যে এখানে অ্যানসারটা দেওয়া এই অ্যানসারটা লিখতে এই অ্যানসারটা লিখতে সর্বোচ্চ এক পেজ লাগে বা এই অ্যানসারটা লিখতে কারো কারো দের পেজ লাগে এইটাই হচ্ছে গ্রাফ চার্টের অ্যাকচুয়াল अवस्थान का तुमरा जिज्ञास करो ना भाई कतो पेज लिख बो यही होते हैं घटना टा अखों दुई ता जिनिस मनोजोग दे सुने रखो ये ता जो दी भूल करो ताहो लेकिन तो आमा के आप दोषारोप कर बना मनोजोग दे सुने रखो देखो the pie chart below यही जे pie chart टा below shows the sources of U.S. electricity 1970 now write a paragraph यही जे शब्द ही मनोजोग दो यही को था तो आमी जानी ना क्यों बोले चाहिए कि ना जरा बोले चाहिए जे टीचर रा बोले चाहिए शे टीचर दिल का मैं एक तस्वीर जाना है but होय तो अनेक describing the information of the following chart or graphs তাহলে এখন অনেকের একটা প্রশ্ন আসে যে ভাই এখানে তো একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলছে তাহলে প্যারাগ্রাফ লেখার সময় আপনারা তো বলেন আমরা একটা লাইন এখানে শুরু করব এবং এইভাবেই লিখে যাব এইভাবেই লিখে যাব এবং এইখানে শেষ করব তাহলে কি ভাইয়া গ্রাফ চার্ট লেখার সময় কোনো প্রকার মানে আমরা কি কি দিতে পারবো না প্যারা প্যারা করে লিখতে পারবো না এই কথাটা বোঝার চেষ্টা করো অনেকেই আমাকে বলে যে ভাইয়া এখানে তো প্যারাগ্রাফ বলছে তাহলে কি গ্রাফ চার্ট লেখার সময় এইভাবে একটা বিন্দু থেকে শুরু হবে লিখবো 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 প্যারাগ্রাফের মতো এখানে শেষ করব নো যতই এখানে প্যারাগ্রাফ থাকুক এই প্যারাগ্রাফটা একটা অনুচ্ছেদ এই প্যারাগ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি একটা অনুচ্ছেদকে বোঝাচ্ছে সো গ্রাফ চার্টের ক্ষেত্রে তুমি চাইলে কি করতে পারবে প্যারা প্যারা করে লিখতে পারবে আবার যদি তোমার মনে হয় যে না ভাই আমি প্যারা করে লিখব না আমার ভাই প্যারাগ্রাফ বললে আমি কি করব যে এই ভাবে লিখে দিব অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করতে এখানে শেষ করে দেব তাহলেও হবে বলো আন্ডারস্টুড অর নট আন্ডারস্টুড অর নট আমাকে একটু বলো কমেন্টে বলতে হবে সবাই একবার লিখো সবাই একবার লিখো আন্ডারস্টুড অর নট আন্ডারস্টুড অর নট একবার কমেন্টে লিখো বুঝছো কি বুঝো নাই একবার কমেন্টে লিখো বুঝছো কি বুঝো নাই একবার কমেন্টে লিখো বুঝছো কি বুঝো নাই দ্রুত দ্রুত আমি দেখতে চাই নিউয়েস্ট কমেন্ট গুলো বুঝেছো আন্ডারস্টুড সবাই তার মানে তুমি এইটা নিয়ে কোনো টেনশনই থাকবে না তোমার কোনো টেনশনে রাখার দরকার নাই তুমি চাইলে এখান থেকে শুরু করে একদম শেষ করতে পারো আবার চাইলে তুমি কি করতে পারো প্যারা প্যারা করে লিখতে পারো কি করতে পারো প্যারা প্যারা করে লিখতে পারো এখন সেকেন্ড क्वेश्चन আসে ভাইয়া প্যারাগ্রাফের তো টাইটেল থাকে তাহলে কি গ্রাফ চার্টের টাইটেল দেওয়াটা জরুরি কিনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা क्वेश्चन সবগুলো क्वेश्चनের অ্যানসার দেব আমি আগেও বলেছি সো ক্লাসটা একটু বেশি করে শেয়ার করে দাও ভাইয়ার জন্য কাইন্ডলি তাহলে ব্যাপারটা কি হবে আরো 10 জন জানবে দেখো এই এইচএসসি লেভেলে কোনো কম্পিটিশন নেই সবারই এ প্লাস পেতে হবে সবারই পাস করতে হবে সো আমার বিশ্বাস যে এখানে কেউ কারো থেকে দুই নাম্বার বেশি পেলে হয়তো একটা স্কলারশিপই পাবা দ্যাটস ইট সো ট্রাই করিও তোমার বন্ধুদেরকেও জানানো যাতে করে তারাও অ্যাট লিস্ট এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারে তাহলে দ্বিতীয় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ভাইয়া এই রকম তো আপনার 
শিটে কি দেওয়া আছে এরকম তো আপনার শিটে টাইটেল দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি টাইটেল দিব কি দিব না সবার একটা কোয়েশ্চেন থাকে কমন একটা কোয়েশ্চেন যে ভাইয়া এরকম টাইটেল দিব কি দিব না আমার উত্তর হচ্ছে টাইটেল দিলেও কোনো সমস্যা নেই টাইটেল না দিলেও কোনো সমস্যা নেই আসলে গ্রাফ চার্টের ক্ষেত্রে টাইটেলটা ম্যাটার করে না যদি না যদি না প্রশ্নে বলে দেয় কিছু কিছু বছর প্রশ্নে বলে দিছে গিভ আ টাইটেল বলো কথাটা বুঝতেছ কি না প্লিজ একটু মনোযোগ দাও বাবারা একটু মনোযোগ দাও আজকে কোনো ফর্মাল ক্লাস না যে ভাইয়া শুধু উত্তর বলবো হ্যাঁ লেখো এই লাইনটা এইভাবে লিখতে হয় এইভাবে অ্যান্সারটা বের করতে হয় আজকে একদম খোলামেলা কথাবার্তা মনে করো তোমরা সবাই আমার সামনে আছো তোমরা সবাই আমার সামনে আছো আমি তোমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেছি তাহলে কি বলতেছি ভাইয়া ভাইয়া বলতেছি যে টাইটেল দিতে হয় কি হয় না গ্রাফ চার্টের দিলেও প্রবলেম নাই না দিলেও প্রবলেম নাই তবে যদি কোয়েশ্চেনে বলে টাইটেল দিতে তাহলে টাইটেল দিতে হবে তাহলে টাইটেল দিতে হবে খেয়াল করো খেয়াল করো আমি একটা কোয়েশ্চেন দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো একটা কোয়েশ্চেন দেখাচ্ছি তাহলে তুমি বুঝতে পারবে তুমি বুঝতে পারবে যে কিভাবে আমার টাইটেলের ব্যাপারটা চলে আসে আমি বোঝাচ্ছি তোমাদেরকে একটু সময় দাও আমাকে একটু সময় দাও আমি বলে দিচ্ছি যে টাইটেলের ব্যাপারটা কিভাবে আসছে কোয়েশ্চেনে ওকে কোথায় গেল কোথায় গেল কোয়েশ্চেনটা কোয়েশ্চেনটা কোথায় গেল আমাকে একটু সময় দিতে হবে হুম দাঁড়াও দেখতেছি টাইটেলের ব্যাপারটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে দেখো সবাই সবাই একটু দেখো সবাই একটু তাকাও একটু বোর্ডের দিকে তাকাও আমি সরে গেলাম বোর্ডের দিকে তাকাও সবাই সবাই বোর্ডের দিকে তাকাও একবার বোর্ডের দিকে তাকাও সবাই একবার বোর্ডের দিকে একটু তাকাও সবাই একবার বোর্ডের দিকে একটু তাকাও সবাই একবার বোর্ডের দিকে একটু তাকাও তাহলে বুঝতে পারবা সবাই একবার বোর্ডের দিকে তাকাও দেখো তো এই কোয়েশ্চেনটা দেখো তো এই কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা একটু দেখো একটু দেখো সবাই একটু বোর্ডের দিকে তাকাও এই কোয়েশ্চেনটার দিকে তাকাও সবাই দেখছি সবাই দেখছি দেখছি কি দেখি নাই বোঝা গেছে তাহলে দেখো কি বলছে এখানে এখানে বলছে যে নাও রাইট এ প্যারাগ্রাফ বেসড অন এই যে প্রিপোজিশন শিখে ফেললাম বেসড অন দা ইনফরমেশন গিভেন ইন দা গ্রাফ এন্ড গিভ এ সুইটেবল টাইটেল টু ইট কি বলছে একটা সুন্দর টাইটেল দিতে বলছে দেখো প্রত্যেকটা ঘটনা সম্পর্কে আজকে একদম একদম বিস্তারিত আমরা শেষ করে তারপরে যাব তাহলে সুইটেবল টাইটেল দিতে বলছে কিন্তু তাহলে বুঝতে পারতো যে এইখানে কিন্তু তুমি যখন অ্যান্সার দিবা এই টাইটেলটা তখন দেওয়া মাস্ট আমি আবারও বলতেছি যখন টাইটেলের কথা বলবে তখন এই টাইটেল দেয়া মাস্ট তখন এই টাইটেল দেয়া মাস্ট যে দা নাম্বার অফ পিপল লিভিং বিলো দা পভার্টি লাইন এই একটা টাইটেলে এই রকম একটা হেডলাইনে তুমি একটা ঘটনাকে ডেসক্রাইব করতেছ বলো আন্ডারস্টুড বলো আমাকে কমেন্টে বলো না বুঝলে বলো তাহলে ভাই টাইটেলটা কি নিজের মতো করে লিখবো হ্যাঁ নিজের মতো করে লিখতে পারো তবে টাইটেলটা লেখার সময় এই জিনিসটা খেয়াল করবে এই যে দা নাম্বার অফ পিপল লিভিং বিলো দা পভার্টি লাইন এইটাই তোমার টাইটেল দেখো কত মজার জিনিস এই যে এই জিনিসটাই হচ্ছে তোমার টাইটেল এখানে এত বেশি মানে টেনশনে পড়ার কোনো কারণ নেই এই যে জিনিসটা তোমাকে বলে না এইটাই হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল টাইটেল এইটাই হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল টাইটেল বলো বুঝতে পারছো আমি সরে যাচ্ছি আমি সরে যাচ্ছি বলো এই ঘটনাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টাইটেল নিয়ে টাইটেল নিয়ে অনেক ঝামেলা হয় টাইটেল নিয়ে অনেক অনেক ঝামেলা হয় সো এই জিনিসটা একটু দেখা জরুরি এই জিনিসটা একটু দেখা জরুরি একটু খেয়াল করো একটু খেয়াল করো ঠিক আছে বুঝতে পারছো আন্ডারলাইন না করলেও হবে আন্ডারলাইন না করলেও হবে আন্ডারলাইন করার দরকার নেই এই যে এখন আমার ফিলো ব্রাদার তানভীরের কথা মনে পড়তেছে আমাদের আরেকজন খুবই সম্মানিত শিক্ষক এবং খুবই মানে জনপ্রিয় শিক্ষক বাংলার তানভীর তানভীর একটা মজার কথা বলছিল একটা ভিডিওতে যে এই যে তোমরা ছেলেরা মেয়েরা স্পেশালি মানে মেয়েদেরকে বলতেছি মানে এমনেই বলতেছি ডোন্ট মাইন্ড মানে মেয়েদের মেয়েরা যে এই যে ভাই নিচে দাগ দিব কিনা দাগ আমি নীলকালি দিয়ে দিব কিনা 
দাগ আমি লাল কালি দিয়ে দিব কি না না ভাইয়া প্লিজ এগুলো মাথায় আনবা না চেষ্টা করবা শুধু কালো কালিতেই লেখার তারপরও তুমি চাইলে নীল কালি ব্যবহার করতে পারো যদি তোমার কাছে এনাফ টাইম থাকে ঠিক আছে আর হ্যাঁ ওই নিচে তুমি চাইলে দাগ দিতেও পারো দাগ না দিলেও তোমার নাম্বারের ক্ষেত্রে সেটা কোনো ভূমিকা রাখবে না অর্থাৎ নাম্বার পাওয়ার ক্ষেত্রে এই টাইটেল বলছে সেখানে দাগ দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমার কোনো ভূমিকা নেই বলো বোঝা গেছে তাহলে আসো লাস্ট পয়েন্ট লাস্ট পয়েন্ট নিয়ে তোমাদের সাথে এখন আলোচনা করব লাস্ট পয়েন্টটা কি দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে লাস্ট পয়েন্টটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমি একটু যাচ্ছি ওকে দাঁড়াও লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে এইটা কারণ কোয়েশ্চেনগুলো বুঝতে হয় কোয়েশ্চেনগুলো না বুঝলে বিপদ বিপদ আর বিপদ ওকে দাঁড়াও লাস্ট আর একটা পয়েন্ট আছে সেইটা একটু আমি তোমাদেরকে দেখাই ওকে এই যে দেখো এই জিনিসটা এই জিনিসটা দেখো সবাই সবাই একবার পড়ো কি বলছে The graph below shows the positive and negative use of internet according to the different age group of the users. Describe the graph in at least 80 words. Kyaal karo. Khubi important ekta jinish. At least 80 words. Tar mani ki jano? Mone rakba dui ta jinish. Ekta hoche at least. Eta paragraph er khetro. Eta paragraph er khetro thakbe. Ami abaro volta si. Ehi information gulo pori kharole tumha ke nirbhar rakbe. Ekta hoche at least. Ar ekta shabdo use kora hai within. Within, তাহলে মনে রাখবে এই দুইটা শব্দকে একটু ব্যাখ্যা করে দেই একটা শব্দ হচ্ছে অ্যাটলিস্ট আর একটা হচ্ছে উইদিন তাহলে অ্যাটলিস্ট মানে অন্তত আশি শব্দে অর্থাৎ তুমি এটা ব্যাখ্যা করতেছো এমন যেন না হয় যে তুমি আশিটা শব্দ লিখো না এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার মানে অন্তত আশিটা শব্দ লিখতে হবে এর বেশিও তুমি লিখতে পারো এর বেশিও তুমি লিখতে পারো সাধারণত গ্রাফ একশো বা একশো বিশ শব্দের ভিতরে লিখলেই হয় ভাইয়া আমি কি এখন বসে বসে শব্দ গুনব আমার কি শব্দ গুনার সময় আছে না না সময় নেই তবে আমরা ধারণা করে নেই যে একটা স্টুডেন্ট যখন লিখে র্যান্ডমলি যতই ভালো লিখুক যতই মন্দ লিখুক একটা স্টুডেন্ট যখন কোনো কিছু একটা লিখে এরকম গ্রাফ বর্ণনা করে স্টোরি রাইটিং লিখে প্যারাগ্রাফ লিখে তখন সাধারণত ওরা যেই এক দেড় দুই পেজ লিখে ওর ভিতরে ওরা অ্যাটলিস্ট একশোটা নতুন শব্দ ইউজ করে একশোটা নতুন শব্দ ইউজ করে এটা আমরা ধরে নিতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে গ্রাফেও তোমরা যখন এক পৃষ্ঠা বা দেড় পৃষ্ঠা লিখবা সেই এক পৃষ্ঠা বা দেড় পৃষ্ঠার ভিতরে তোমরাও অ্যাটলিস্ট আশিটা বা একশোটা শব্দ লিখেই ফেলবা নতুন মানে একই শব্দ রিপিট হলে সেটাকে তো আর আমরা গণনা করি না সো টেনশন করার কারণে এই জন্যই হয়তো তোমরা জিজ্ঞাসা করো কত পেজ লিখতে হবে আমরাও বলি যে হ্যাঁ এত পেজ লিখবা ঠিক আছে বুঝতে পারছো তাহলে এই যে জিনিসটা অ্যাটলিস্ট মানে অন্তত আশি শব্দ তুমি আশির বাইরে গিয়ে একশো একশো বিশ লিখতে পারো আর উইদিন মানে কি এর মধ্যে উইদিন মানে হচ্ছে এর মধ্যে তাহলে মাঝে মাঝে কোয়েশ্চেন এমনও থাকতে পারে যে উইদিন হান্ড্রেড ওয়ার্ড উইদিন হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ওয়ার্ড তাহলে তখন তোমাকে চেষ্টা করতে হবে এর বেশি না যেতে ওইটা একটা লিমিট উইদিন দিয়ে যখন কোনো কিছু একটা বলবে সেটা একটা লিমিট ওই লিমিটের বাইরে তোমরা যাবা না বলো বুঝতে পারছো বোঝা গেছে ওকে আচ্ছা তাহলে শেষ আরেকটা জিনিস কি যে ভাইয়া ইউ শুড হাইলাইট দ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড রিপোর্ট দ্য মেইন ফিচার্স গিভেন ইন দ্য তোমাদের এক্সামে আসবে না কারণ এতটুকু প্যাঁচাবে না এতটুকু প্যাঁচাবে না আমি আবারও বলে দিচ্ছি হাইলাইট যদি বলে একদম স্পেসিফিকলি মনে রেখো তোমাকে কোয়েশ্চেন অনুসারেই উত্তর করতে হবে সো কোয়েশ্চেনে যদি বলে যে হাইলাইট দ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড রিপোর্ট দ্য মেইন ফিচার্স গিভেন বিলো তাহলে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসগুলো আছে যেমন এই যে পার্সেন্টেজ গুলো তারপর হচ্ছে তোমার এই যে এইজ গ্রুপ গুলো মানে এই অ্যাকর্ডিং টু দিস গ্রাফ অ্যাকর্ডিং টু দিস গ্রাফ এখানে কি করতে হতো একটু হাইলাইট করতে হতো মানে আন্ডারলাইন করে দিতে পারতাম বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো তবে ইনশাল্লাহ পরীক্ষার হলে এই হাইলাইটের ফিচার আসবে না এইবারে আসবে না এটা মাথায় রাখো আর লাস্ট বাট নট দা লিস্ট ভাইয়া আমাকে তো স্যার বলছে গ্রাফ আঁকতে হবে গ্রাফ না আঁকলে নাম্বার নেই ভুল ধারণা আবারও বলছি ভুল ধারণা উইথ ডিউ রেসপেক্ট উইথ ডিউ রেসপেক্ট ভুল ধারণা তোমাকে কোনো গ্রাফের 
চিন মানে এই যে গ্রাফ উত্তর করতে গিয়ে তোমাকে কোনো ভাবেই এই গ্রাফ আঁকারও প্রয়োজন নেই কোন গ্রাফ চার্ট কোন পাই চার্ট কোন বার চার্ট তোমাকে আঁকাতে হবে না বলো বুঝতে পারছো ভাইয়ার কথাগুলো ভাইয়ার কথাগুলো বুঝতে পারছো তাহলে গ্রাফ চার্ট বা বার চার্টের ক্ষেত্রে আর কোনো প্রবলেম রইল আই হোপ যে আর কোনো প্রবলেম রবে না যে তুমি কিভাবে লিখবে এবং তুমি কিভাবে উপস্থাপন করবে ক্লাসে বলো আমাকে একটু কমেন্টে বলো কমেন্ট গুলো দেখবো কমেন্ট গুলো দেখবো কমেন্ট গুলো দেখবো কমেন্টে আমাকে একটু বলো ভাইয়া কমেন্ট গুলো দেখবো যে ভাইয়া কোনো সমস্যা আছে কিনা তার মানে আমি আগেই বলেছি গ্রাফ কিভাবে লিখবা গ্রাফের লাইন গুলো কিভাবে লিখতে হয় এবং কি ধরনের ওয়ার্ড চুজ করতে হয় সেটা আমার একটা অলরেডি ভিডিও দেওয়া আছে হজবর্ল ইউটিউব চ্যানেল যেটা হজবর্ল ইংলিশ সেখানে গেলেই তুমি পাবা রিসেন্টলি আপলোড করছি গত পাঁচ সাত দিন আগে সো সেটা তুমি দেখলেই তোমার কাজ হয়ে যাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে ভাই তুমি ওই ক্লাস করে গ্রাফ চার্ট লিখে আসো তুমি বারো তেরোর নিচে পাবা না চোদ্দ পেতে পারো ইনশাল্লাহ যদি তোমার ভুল না হয় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে তোমাকে একটু মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যখন তুমি এই অ্যান্সার গুলো করতেছো ট্রাই টু রিমেম্বার দ্য বেসিক থিংস সেটা হচ্ছে কি যে কথাগুলো ভাইয়া ব্যাখ্যা করলাম বলো আমাকে একটু বোঝা গেছে ক্লিয়ার গ্রাফ পেপার নেওয়া লাগবে কি না মজা ছিল আই গেস না ভাই কোনো গ্রাফ পেপার নেওয়া লাগবে না কিচ্ছু নেওয়া লাগবে না কোনো গ্রাফ আঁকাতে হবে না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভাল লাগে একটু মজার কথাবার্তা বললে ভাল লাগে ঠিক আছে না ভাইয়া ইজি টেকনিকটা আমি আসলে ইউজ করতে এনকারেজ করি না আমি এক্সট্রিমলি সরি বাট আমি এটা বলতে বাধ্য হলাম যে ইজি টেকনিকটা দিয়ে অ্যান্সার করতে আমি মানে তোমাদেরকে এনকারেজ করি না তারপরেও কারো যদি এরকম মনে হয় যে ভাইয়া আমার পক্ষে আসলে এত গ্রাফ দেখে যাওয়া সম্ভব না আমার পক্ষে পরীক্ষার আগে আগে পনেরো বিশটা গ্রাফ একটু পড়া সম্ভব না ভাই তুমি শুয়ে শুয়ে লিটারেলি মোবাইলে দেখে দেখে স্ক্রিনে মোবাইলে দেখে দেখে এই গ্রাফগুলো একটু পড়বা যদি তোমার সময় না হয় বা তোমার যদি ভালো না লাগে সেই ক্ষেত্রে তুমি কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবা যে একটা গ্রাফ পড়ে একশোটা লেখা বিশটা লেখা সেটা তুমি ফলো করতে পারো ইটস টোটাল আমি তোমাকে নাও করব না কিন্তু এই মেথডটা আসলে ভালো কোনো মেথড না এইটুকু তোমাদেরকে বলবো ঠিক আছে এই মেথডটা আর ভালো কোনো মেথড না ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যাঁ শর্ট টাইমে শেষ করব ভাইয়া শর্ট টাইমে শেষ করব টেনশন নিও না আর এইটা তোমাদেরকে মানে আমরা তো আর ডিলেট করে দিচ্ছি না সো তুমি আলটিমেটলি পেয়ে যাবা মানে এটা ক্লাস হিসেবে তোমার কাছে থেকে যাবে সো ডোন্ট ইউ ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট ডোন্ট ইউ ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট ঠিক আছে বাবা ওকে আমরা নেক্সটাই চলে যাই নেক্সটাই চলে যাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গ্রাফ চার্ট ডান গ্রাফ চার্ট ডান সবাই একবার ডান লিখো একবার একটু কমেন্টে একবার ডান লিখো একবার ডান লিখো গ্রাফ চার্ট ডান এখন আমরা দেখব ইনফরমাল লেটার এখন আমরা কি দেখব এখন আমরা দেখব ইনফরমাল লেটার ইনফরমাল লেটার আমরা দেখব ইনফরমাল লেটার দেখব কি দেখব ইনফরমাল লেটার গ্রাফ চার্ট ডান আমাকে বলো গ্রাফ চার্ট ডান গ্রাফ চার্ট ডান রাইট গ্রাফ চার্ট ডান ইয়েস গ্রাফ চার্ট ডান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এই তো ব্যাপারটা আসলে এরকমই মানে তুমি শিখতে থাকবা তাহলেই কাজ হয়ে যাবে আর কিচ্ছু লাগবে না আর কিচ্ছু লাগবে না ওকে ঠিক আছে আচ্ছা সময় নিচ্ছি না বাপ তোমাদের সময় নিচ্ছি না তোমরা আমার অনেক কাছে তোমাদের এক মিনিট সময় নষ্ট করলে আমি নিজেই বিপদে থাকি যে আল্লাহ কি করলাম তোমাদের এক মিনিট সময় নষ্ট করলে আমি নিজেই বিপদে থাকি সো টেনশন নিও না ওকে ঠিক আছে চলো 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 শুরু করে দেই দশ নম্বরের জন্য নেক্সট নেক্সট হ্যাঁ রিভাইজ দিয়ে যাবা রিভাইজ দিয়ে যাবা এই সিটটাই রিটার্নের জন্য আমি আবারও বলে দিচ্ছি ফার্স্ট পেপারের রিটার্ন সাইডের জন্য ফার্স্ট পেপারের রিটার্ন সাইডের জন্য সেটা হোক গ্রাফ চার্ট সেটা হোক ইনফরমাল লেটার সেটা হোক স্টোরি রাইটিং সেটা হোক ক্লস টেস্ট উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ অ্যান্ড রিয়ারেঞ্জ তোমরা এই সিটটা পরে যাবা ভাইয়া এই সিটটা পরে যাও বাইশ ব্যাচকেও বলে দিয়েছিলাম একটা নির্দিষ্ট সিট করে আল্লাহ রহমতে তারা কমনও পেয়েছিল এবং যারা সিটগুলো পড়ে গেছে তারা আলটিমেটলি নিজের যে দক্ষতা আছে সেটা কাজে লাগিয়ে উত্তরও করতে পারছে সো এইটুক বিলিভ রাখো এবং অ্যাটলিস্ট অবশ্যই এই শীতটা থেকে সব কিছু পড়ে যাবা ভাই অনেক সময় পাবা ইংরেজি প্রথম পত্র পরীক্ষার আগে তোমার যদি এমন হয় যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দেওয়ার পরে ওই যে ছয় ঘন্টার কথা বললাম ধরো তুমি দুপুর বেলা এসে ঘুমালে বিকেলে যারা মুসলিম আছো তুমি নামাজ পড়লে দুপুরের বিকেলের তুমি মাগরিবের নামাজ পড়লে বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা আছো তারা রেস্ট নিলে তোমাদের প্রেয়ার্স তোমরা করলে হ্যাঁ করার পরে তারপরে তোমরা সন্ধ্যার পরে যদি মনোযোগ দিয়
পাঁচ ঘন্টা বা ছয় ঘন্টা অনেক সময় ভাই অনেক সময় কারণ তুমি ওই দিন রাতের একটা পর্যন্ত পড়তে পারবা কারণ পরের দিন সকালে তোমার পরীক্ষা নাই সো তুমি তখন এই রাইটিং পার্টের জন্য দুই থেকে তিন ঘন্টা ব্যয় করলে মোর দেন অ্যানাফ রাইটিং পার্টের জন্য দুই থেকে তিন ঘন্টা ব্যয় করলে মোর দেন অ্যানাফ আর কিচ্ছু লাগবে না তোমার ইনশাল্লাহ কিচ্ছু লাগবে না বিলিভ মি কিচ্ছু লাগবে না ওকে আসো তাহলে ইনফরমাল লেটারে মার্কস কত থাকবে ইনফরমাল লেটারে মার্কস থাকবে হচ্ছে দশ ইনফরমাল লেটারে মার্কস কত থাকবে দশ এবং এই দশ থেকে আমার টার্গেট কত আমার টার্গেট আট আট আমাকে পেতেই হবে দশ থেকে আট পেতেই হবে বলো পাবা না ইনশাল্লাহ পাবো তাহলে দশ থেকে আট আমাকে পেতেই হবে ইন সাম সেন্স আমি যদি খুব ভালো লিখি আমি নয়ও পেতে পারি আবার দশে দশও পেতে পারি যেমন আমার এস এস সি ব্যাচের স্টুডেন্টরা এইবার তোমাদেরকে বলি শোনো মনোযোগ দিয়ে শোনো এস এস সিতে কিন্তু খাতা কেমন দেখছে আমি যাই না বাট নম্বর ভালো দিয়েছে যারা একটু ভালো করে লিখছে আমার কিছু প্রাইভেট ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিল আমি ওদের নাম্বার দেখে নিজেই বিস্মিত আমি বড় জোর ভাবছি ইংরেজি প্রথম পত্রে কত পাওয়া যায় নব্বই বিরানব্বই চুরানব্বই ওরা দেখি সাতানব্বই করে পেয়েছে সো ধরলাম তুমি এইচ এস তে মানে সাতানব্বই তোমার পেতে হবে না তুমি অ্যাটলিস্ট আশি তো পাবা তোমাকে অ্যাটলিস্ট আশির যে যে লেভেলটা আছে পার্থ করতে হবে আর আমাদের মেডিকেল এক্সাম আছে বি ইউনিটের এক্সাম আছে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির আর কি বললাম বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটির যে বিভিন্ন ইউনিটের এক্সাম আছে কমার্সের যারা স্টুডেন্টস হো তাদের ইউনিটের এক্সাম আছে সেগুলোতে তো একটু এগিয়ে থাকতে হবে এ প্লাসটা পেলে খারাপ না ভালোই হয় তাহলে তুমি আট পাবাই যদি স্ট্রাকচার ঠিক থাকে তুমি বানান ভুল না করো গ্রামাটিক্যালি তুমি কারেক্ট থাকো আট তুমি পাবাই ইনশাল্লাহ তবে ভালো লিখতে পারলে নয়ও পেয়ে যেতে পারো তাহলে মানে এখানে কি এখানে ইনফরমাল লেটার মানে হচ্ছে পত্র লিখন ইনফরমাল লেটার মানে কি আমার সাথে সাথে বলো পত্র লিখন তাহলে পত্র লিখনে আমাকে কি কি মনে রাখতে হবে পত্র লিখনে মনে রাখতে হবে আমার কোয়েশ্চেনটা কি করছে আমার কোয়েশ্চেনটা এমন থাকবে রাইট আর লেটার টু ইয়োর পেন ফ্রেন্ড অ্যাবাউট বাংলাদেশ অ্যান্ড হার পিপল অথবা আমার কোয়েশ্চেনটা থাকবে এই রকম কি থাকবে আমার কোয়েশ্চেন থাকবে রাইট আ লেটার টু ইয়োর কাজিন অ্যাবাউট দ্য প্রসিডিওর অফ অ্যাডমিশন টু কলেজ অথবা রাইট আ লেটার টু ইয়োর ইয়াঙ্গার ব্রাদার এক্সপ্লেনিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ এই টাইপের কোন না কোনো টপিক থাকবে ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ ট্রি প্লান্টেশন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের ইম্পর্টেন্স অথবা প্যান ফ্রেন্ডকে তোমার দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো বা দেশের যে ন্যাচারাল বিউটিজ আছে এগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা করো সাধারণত কোয়েশ্চেন এমনই আসে এর বেশি কিছু আসে না আমি আবারও বলতেছি এই ইনফরমাল লেটারে এই বাইরে কোনো কিছু আসে না বাবা মাকে লিখতে বলে অথবা বন্ধু বান্ধবীকে লিখতে বলে দ্যাটস ইট অথবা ছোট ভাই বোনকে লিখতে বলে বলো বুঝতে পারছো কিনা বলো এইটুক বুঝতে পারছো কিনা তাহলে বলো তাহলে কি বলতেছে বলতেছে বাবা মাকে লিখতে বলে বন্ধু বান্ধবীকে লিখতে বলে অথবা সর্বোচ্চ ওই যে এমনও হইতে পারে যে তোমার কোনো টিচার কেউ লিখতে বললো বা টিচারকে লিখতে বলা মানে তো আর ওইটা ফর্মাল লেটার হয়ে গেল না লেটার লেটার লিখল মানে ইনফরমাল লেটার ইনফরমাল লিখল এখন তুমি কিভাবে লিখবা এই দুইটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আবারও বলে দিচ্ছি এই যে এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে এই অংশটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার মানে অনেক ক্ষেত্রে আজকাল আমরা দেখি যে এই যে অ্যাড্রেসটা এই অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেয় এই অ্যাড্রেসটা কে দিবে যে তুমি লিখতেছো যে লিখতেছে এই যে তুমি ধরো আমি যখন লিখব ধরো আমি এখন টঙ্গি গাজীপুর আসি তাহলে আমি টঙ্গি গাজীপুর লিখতে পারি ধরো তুমি এখন চিটাগাঙে আসো তাহলে চিটাগাং বাংলাদেশ লিখতে পারো কথার কথা তুমি এখন সিলেটে আছো তাহলে তুমি সিলেট বাংলাদেশ লিখতে পারো ইটস আপ টু ইউ ঠিক আছে যদি আমার পরীক্ষার হলে কোয়েশ্চেনে কিছু দেওয়া না থাকে তুমি যা খুশি তা লিখতে পারবে আবারও বলতেছি যদি আমার পরীক্ষার হলে কিছু দেওয়া না থাকে স্পেসিফিকলি যে অমুক জায়গায় থাকে অমুক জায়গা থেকে তমুক জায়গার একজনকে লিখছে যদি না থাকে তুমি জাস্ট এইটা মেনটেন করবা কি মেনটেন আমরাও ছোটবেলায় সাধারণত অ্যাড্রেস দিতাম না তবে তোমাদের যে বইটা আছে যেই এইচ এস সির জন্য যে ধরনের বই বোর্ড দিয়েছে সেই সব বইয়ে নাইন টেন যে ছিল সেই সব বইয়ে অ্যাড্রেস দিয়েছে সো এই জন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি বিভিন্ন গাইড বুকগুলোতে ইভেন আমরাও বলি যে হ্যাঁ তোমরা চাইলে অ্যাড্রেস দিতে পারো ইটস আপ টু ইউ এবং এই অ্যাড্রেসটা কার যে লিখতেছে তার মানে কি সেন্ডার সেন্ডার মানে কি যে সেন্ড করতেছে যে সেন্ড করতেছে তারপরে দেখো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার একটা স্টুডেন্ট ওই দিন আমাকে ভুল ধরাই দিছিল আমার একটা স্টুডেন্ট আমাকে ভুলটা ধরাই দিচ্ছিল এবং তাকে আমি আবারও স্যালুট জানাই কারণ ওই সময় আমি কি করছিলাম আমি একটা পোস্ট করেছিলাম 
ফেসবুকে তখন এই 3 জুন এর পরে আমি একটা কমা দিছিলাম এই 3 জুন এর পরে তুমি কমা দিলে এটা ভুল এটা স্ট্রাকচারটা হচ্ছে তুমি যদি আগে ডেট লেখো তারপরে তুমি যদি মান্থ লেখো তারপরে যদি তুমি ইয়ার লেখো তাহলে এই স্টাইলে লিখতে হবে আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেছি তোমরা অনেক সময় চিন্তা করো না মার্স কোথায় যায় নারী কোথায় আটকায় পুরুষ কোথায় আটকায় মার্স কোথায় আটকায় মার্স এখানে আটকায় বুঝতে পারতাছো মার্স মানে তোমার নম্বর এখানে আটকায় ভালোমতো তাকায় দেখো তাহলে তুমি যদি ডেটটা এমন ভাবে শুরু করো 3 জুন 2022 তাহলে তুমি অবশ্যই কি করবা কমা এভয়েড করবা তাহলে কমা কখন দিব ভাইয়া যদি আমার ডেট আগে থাকে ফর एग्जांपल আমি বললাম জুন জুন 3 June 3 এর পরে আমি কমা দিয়ে কি লিখব 2022 বলো বুঝতে পারছো না বুঝো নাই বুঝতে পারছো না বুঝো না একটু কমেন্টে বলো কমেন্টে বলো কমেন্টে বলো কমেন্টে বলো দ্রুত বলো দ্রুত বলো দ্রুত বলো কমেন্টে বলে ফেলো কমেন্টে বলে ফেলো ভাইয়া কমেন্টে বলে ফেলো কমেন্টে বলে ফেলো হুম রাইট রাইট পিডিএফ সব দাও আছে পিডিএফ সব দাও আছে আমি পিডিএফটা এখনি দিচ্ছি আমাকে একটু সময় দাও আমাকে একটু সময় দাও আর কমেন্টে বলো এটা বুঝতে পারছো কিনা এটা বুঝতে পারছো কিনা আমি এই পিডিএফ এখন সব দিয়ে দিচ্ছি পিডিএফ আমি সব দিয়ে দিচ্ছি আমাকে আমাকে 30 সেকেন্ড সময় দাও 30 সেকেন্ড 30 সেকেন্ডের ভিতর আমি পিডিএফটা পিন করে দিচ্ছি এই পোস্টে পিডিএফটা আমি পিন করে দিচ্ছি এই পোস্টে এই পোস্টে পিডিএফটা পিন করে দিচ্ছি কোনো টেনশন নাই ওকে এই যে নাও তোমাদের পিডিএফটা ভাইয়া পিন করে দিয়ে দিছি বলো সবাই পাইছো কিনা পিডিএফটা পেয়েছো পিডিএফটা পেয়েছো কিনা আমাকে একটু বলে ফেলো পিডিএফটা সবাই পেয়েছো কিনা বলে ফেলো পিডিএফটা পিন করে দিয়েছি ভাইয়া পিন করে দিয়েছি পিডিএফটা এইচএসসি 23 টোটাল গাইডলাইন এখানে সব সব লিস্ট দেওয়া আছে সব সব ভাইয়া যা যা বলতেছি সবকিছু তাহলে এই জিনিসটা মাথায় রাখবা তারপরে কি তারপরে হচ্ছে এই যে স্যালুটেশন স্যালুটেশন ডিয়ার ফ্রেন্ড রেসপেক্টেড টিচার রেসপেক্টেড फादर मदर ডিয়ার অমুক তমুক নাম লিখতে পারো কমাটা দিও কমাটা না দিলে সমস্যা কমা দিয়ে তারপরে তুমি এই রকম একটা স্ট্রাকচারে লিখতে পারো যে তোমার লেটারটা আমি পেয়েছি হোপ ইউ আর ওয়েল বাই দা গ্রেস অফ অলমাইটি আল্লাহ ইওর লেটার ইজ টু হ্যান্ড আই এম হ্যাপি টু নো দ্যাট ইউ ওয়ান্টেড টু নো अबाउट समथिंग তোমার মন মতো তুমি লিখে দিবা এখানে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই ইনফরমাল লেটার কিভাবে লিখতে হয় এটা আমরা সবাই জানি এবং সেটা তোমরা সেইভাবেই লিখে দিয়ে আসবা এবং চেষ্টা করবা ইনফরমাল লেটার লেখার সময় এট লিস্ট এক দুইটা প্যারা দিতে কি বলছি বলো তো সাধারণত ইনফরমাল লেটার লেখার সময় তোমরা প্যারা দাও না সো আমি বলবো প্যারা দিও তাহলে দেখো কিভাবে কিভাবে খেয়াল করো আমরা চলে যাই আমাদের খাতায় এটা আমাদের খাতা এটা আমাদের কি এটা আমাদের খাতা ধরো এই যে এই যে পরীক্ষার হলে এরকম করে তুমি লেটারটা লেখা শুরু করবা এইটা হচ্ছে তোমার খাতাটা এই খাতার দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে লেফট সাইড আর একটা হচ্ছে রাইট সাইড তো ধরো এইটা হচ্ছে তোমার লেফট সাইড এটা তোমার কি সাইড লেফট সাইড এটা হচ্ছে তোমার রাইট সাইড সবাই সবাই চেষ্টা করবা সবাই চেষ্টা করবা এই লেফট সাইড থেকে লেখাটা শুরু করতে সবাই চেষ্টা করবা এই লেফট সাইড থেকে লেখাটা শুরু করতে তার কারণ হচ্ছে কি তার কারণ হচ্ছে তুমি যদি এখান থেকে লেখাটা শুরু করো তাহলে তুমি অবশ্যই এই পৃষ্ঠায় যেতে পারবে তুমি যদি এখান থেকে লেখাটা শুরু করো তুমি এই পৃষ্ঠায় যেতে পারবে তার মানে ধরো তুমি আবারও সেই যে ওই যে answer to the question no one to something like that tumi lekhar pore tumi je ekhane tomar ki dila tumi ekhane tomar oi je address tarpor hocche date tarpor hocche salutation dila dewar pore tumi ekhane ki korla ei je address a date hocche d salutation s tarpor tumi ekta pera ekhane kichu ekta beginning e likla lekhar pore ekhane tumi ekta break dila break diye abar tumi lekha shuru korla ব্রেক দিয়ে তুমি আবার লেখা শুরু করলা এবং লিখতে লিখতে তুমি এখানে আসলা এসে তুমি এখানে শেষ করলা শেষ হওয়ার পরে লাইনের একটা দুইটা দিয়ে লেখলা যে ঠিক আছে আবার দেখা হবে আবার কথা হবে এখন তোমার প্রশ্ন হচ্ছে যখন তুমি এই যে ব্রেকটা দিলা লেখা তোমার শেষ হইল তুমি কি এখন স্টেম পেপার দিবা কি দিবা না এটা হচ্ছে বর্তমানে সবার কোয়েশ্চেন সবার একটাই কোয়েশ্চেন যে ভাইয়া স্টেম পেপার দিব কি দিবা না অবভিয়াসলি দিবা ভাই ইনফরমাল লেটারে তুমি কেন দিবা না কারণ তুমি তো লেটার পাঠাচ্ছ মানে চিঠি পাঠাচ্ছ এই চিঠিটা কোথায় যাবে কার কাছে যাবে কিভাবে যাবে আরে তুমি যখন পাঠাবা তখন তো যাবে তাহলে তুমি যদি এই স্ট্যাম্প না দাও তাহলে তুমি মার্কস পাবা না আমি আবারও বলতেছি ডাক টিকেট 
ডাক টিকেট তুমি যদি না দাও না আঁকো তাহলে তুমি পাবা না কারণ আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার সেন্ডার কে আমার কিভাবে আমি বুঝবো যে আমি এটা কে রিসিভ করবে তাহলে একজন সেন্ডার থাকে একজন রিসিভার থাকে তাহলে লেখার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বলো বুঝতে পারছো তাকাও তাকাও ক্লাস্টার দিকে একটু মনোযোগ দাও একটু মনোযোগ দাও সবগুলো জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যাবে মার্জিন টানতেই হবে মার্জিন অবশ্যই টানবে মার্জিন না টানলে হয় না তো বাবা মার্জিন টানতেই হবে মার্জিন টানতেই হবে ঠিক আছে হ্যাঁ অবশ্যই স্ট্যাম্প দিবা অবশ্যই স্ট্যাম্প দিবা ঠিক আছে অবশ্যই স্ট্যাম্প দিবা কোন কোন মানে মাফ নাই স্ট্যাম্প দিতেই হবে স্ট্যাম্প দিতেই হবে স্ট্যাম্প দিতেই হবে তাহলে বলো বুঝা গেছে কথাটা আন্ডারস্টুড আন্ডারস্টুড যাক মার্শাল্লাহ বুঝতে পারলে মার্শাল্লাহ বুঝতে পারলে মার্শাল্লাহ ঠিক আছে বুঝতে পারলে মার্শাল্লাহ হ্যাঁ ফ্রম আর টু দিবে ফ্রম আর টু দিবে অবশ্যই ফ্রম আর টু দিবে ঠিক আছে ফ্রম আর টু দিবে ওকে ফ্রম আর টু দিবে তার মানে এটা তো আমি দেখাইলাম আমি দেখাবো তুমি কি দিবে তার মানে কি আমার কয়েকটা জিনিস আমি ক্লিয়ার হইলাম কয়েকটা জিনিস সেটা কি প্রথম জিনিসটা হচ্ছে এইখানে আমার এই যে অ্যাড্রেস ডেইট স্যালুটেশন অ্যাড্রেস ডেইট স্যালুটেশন তারপর আমি এখানে কি করলাম আমি এখানে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিলাম যে হ্যাঁ তোমার লেটার পেয়েছি আমি তোমার এই ব্যাপারটা জানতে চেয়েছি অ্যান্ড ইন দিস লেটার আই উইল ডেসক্রাইব হাউ টু বিকাম ফিট অ্যান্ড হাউ টু মেনটেইন আ গুড ফিজিক্যাল বা হাউ টু মেনটেইন আ গুড ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিশ অর্থাৎ তুমি যখন ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ লার্নিং আসবে হোয়াট এভার ইট ইস তুমি এখান থেকে লিখবা তারপরে তুমি এখানে ব্যাখ্যাটা করবা তোমার এক্সপ্লেনেশন বডি এখানে তোমার কি আসবে এখানে তোমার এক্সপ্লেনেশনটা আসবে তুমি লিখবা তোমার মন মতো তোমার মনের মতো তুমি যা দরকার তা তুমি লিখবা লেখার পরে এখানেও তুমি লিখবা যতটুকু পারো লেখার পরে এখানে একটা এন্ডিং করবা এটা হচ্ছে এন্ডিং সেশন তাহলে এন্ডিং করার পর এখানে আবার তুমি লিখবা ইয়োর্স এভার যেটা তোমরা লেখো ইয়োর্স এভার ও মুক্ত মুখ তারপরে তুমি অবশ্যই এখানে কি দিবা এখানে এই যে আলটিমেটলি স্ট্যাম্প টাকাইবা তাহলে সেখানে তুমি কি লিখবা স্ট্যাম্পে স্ট্যাম্পে তুমি কিচ্ছু না এই যে নর্মাল নর্মাল তুমি বাংলায় যা লিখে আসছো সারা জীবন ওইটাই তো এটা যেহেতু স্ট্যাম্প That's it. তাহলে আমি কি লিখব আমি ফ্রম লিখব ফ্রম লিখে আমি যে অ্যাড্রেসটা দিছিলাম সেই অ্যাড্রেসটা এখানে লিখে দিব আবার আমি এখানে টু লিখব টু লিখে যার কাছে এটা যাবে সেই অ্যাড্রেসটা আমি লিখে দেবো দ্যাটস ইট ডান আর কিচ্ছু না আর কিচ্ছু না বলো বুঝা গেছে আর কিচ্ছু না হ্যাঁ সাজেশন দিচ্ছি দিচ্ছি ওকে বাইশ ব্যাচের কানেক্টর স্যার ক্লাস প্রিপোজিশনের ক্লাস আমি রেডি করছি রাইট ফর্মস অফ ওয়ার্ডস এর ক্লাস ও দেখি আমি ক্লাসটা নিতে পারি কি না চেষ্টা করবো ক্লাসটা নেয়ার চেষ্টা করবো ক্লাসটা নেয়ার ওকে তাহলে বলো বোঝা গেছে বোঝা গেছে আন্ডারস্টুড হ্যাঁ দিব ভাইয়া স্টোরি সাজেশনও বলে দিচ্ছে একটু পরেই তাহলে এইভাবে তুমি তুমি যদি লিখতে পারো তুমি হানড্রেড পারসেন্ট ভালো করতে পারবা সো দেখো এইখানেও এই লেকচার শিটে তাই আছে এই লেকচার শিটে ওইভাবেই লেখা আছে খুব বেশি লেখার দরকার নাই বা যতটুক লেখা দরকার ততটুক তুমি লিখবা ঠিক আছে এবং এইখানে হচ্ছে কি দেওয়া আছে এইখানেও কিন্তু এই যে দেখো এই যে দেখো সূক্ষ্মভাবে সূক্ষ্মভাবে এই যে এইখানে একটু ব্রেক দিছি ব্রেক দিয়ে আবার এখান থেকে শুরু করছি সো এই ব্যাপারগুলো একটু মেনটেন করিও এবং লেখাগুলো প্রায় কম বেশি এরকমই লিখিও তাহলেই হবে লেখাগুলো কম বেশি এরকমই লিখিও তাহলেই হবে এর বেশি কিছু লিখতে হবে না সাধারণত এর বেশি কিছু লিখতে হবে না খালি মাথায় রাখতে হবে আমি যা লিখতেছি সেগুলোতে যেন কোনো গ্রামাতি ভুল না থাকে সেগুলোতে যেন কোনো প্রকার গ্রামাটিক্যাল ভুল না থাকে কারণ গ্রামাটিক্যাল ভুল থাকলে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল ভুল থাকলে কিন্তু আমাকে মার্কস দিবে না তাহলে ইনফরমাল লেটার শেষ ইনফরমাল লেটার নিয়ে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ইনফরমাল লেটার নিয়ে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে থাকলে বলো আর না থাকলে আমরা এটা শেষ এটা এটা এখানেই কি দিব খান্ত দিব এখানে এটা এখানেই শেষ তাহলে ইনফরমাল লেটার নিয়ে আমার আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমরা এখন স্টোরি রাইটিং এ যাব বলো ইনফরমাল লেটার নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো লাস্ট লাস্ট কোনো কোয়েশ্চেন লাস্ট কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো আমি কমেন্ট চেক করছি আমি কমেন্ট চেক করছি লাস্ট কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলে ফেলো ভাইয়া কমেন্ট চেক করছি ভাইয়া কমেন্ট চেক করছি ওকে ওকে নাই থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যারা সাজেশনের কথা বলতেছো তারা নিয়মিত হজ বড়লো ইংলিশে খেয়াল রাখো আর ভাইয়া আসবো পরীক্ষার আগেও ভাইয়া আসবো গাইডলাইন দিব টেনশন নিও না পরীক্ষার আগেও কিছু গাইডলাইন দিব ভাইয়া আসি তো ভাইয়া আসি তো দরকার হইলে পরীক্ষার আগে ক্লাসও নিয়ে দিব যদি আমি মনে করি ক্লাসের দরকার আছে সিচুয়েশন যদি এমন হয় বাংলা প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দেওয়ার পরে মনে হচ্ছে যে না অবস্থা টাইট ক্লাস নিতে হবে ভাইয়া আসি বেঁচে আসি বেঁচে যদি থাকি ইনশাল্লাহ অবশ্যই ক্লাস নিব
স্টোরির ক্ষেত্রে তিনটা কথা মনে রাখতে হবে কয়টা কথা তিনটা কথা মোশারফ করিম দুইটার কথা বলছিল আমরা তিনটা কথা মনে রাখবো প্রথম কথা স্টোরি রাইটিং একটা ইনফরমাল রাইটিং বলো আমার সাথে সাথে বলো আমার সাথে সাথে বলো স্টোরি রাইটিং কেমন রাইটিং স্টোরি রাইটিং একটা ইনফরমাল রাইটিং স্টোরি রাইটিং একটা ইনফরমাল রাইটিং এক নাম্বার কথা তার মানে কি তার মানে হচ্ছে স্টোরি রাইটিং আমি যেমন খুশি তেমন লিখতে পারবো স্টোরিতে আমি যেমন খুশি তেমন লিখতে পারবো অর্থাৎ স্টোরি লিখার সময় আমি চাইলে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স লিখতে পারবো নেগেটিভ সেন্টেন্স লিখতে পারবো কোয়েশ্চেন লিখতে পারবো যা খুশি তা লিখতে পারবো বলো বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো তাহলে স্টোরি রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমার কোনো বাধ্য বাধ্যকতা নাই যেমন তুমি প্যারাগ্রাফ লিখতে গেলে কিন্তু তুমি কোয়েশ্চেন মানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স লিখতে পারবা না তুমি কিন্তু গ্রাফ চার্ট লেখার সময় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স লিখতে পারবে না কিন্তু স্টোরি রাইটিং এ তোমার যেহেতু স্টোরি তোমার স্টোরিতে ক্যারেক্টার থাকবে ক্যারেক্টার একজন আরেকজনকে কোয়েশ্চেন করবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার কোয়েশ্চেন দিতে হবে কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হবে তোমাকে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন হোক অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে হোক তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারবা ঠিক আছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা স্টোরি রাইটিং তুমি পাঁচ পৃষ্ঠাও লিখতে পারবা হুররে সবাই সবাই একটা করে লাভ দাও কেয়ার দাও এইটা হচ্ছে একমাত্র টপিক যেই টপিকে তোমরা যারা যারা বেশি বেশি লিখতে চাও তোমরা যারা যারা মনে করো পৃষ্ঠা পরে পরে লিখতে চাও স্টোরি রাইটিং হচ্ছে একমাত্র টপিক যেইখানে তোমরা পাঁচ পৃষ্ঠাও লিখতে পারবা দশ পৃষ্ঠাও লিখতে পারবা টেনশন নাই টেনশন নাই কিন্তু এই বোকামিটা করবে না কারণ এত বড় স্টোরি কেউ পড়বে না পনেরো মার্ক হোক দশ যদি আগে ছিল দশ দশ হোক পনেরো হোক একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করা উচিত স্টোরি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে এবং সেই স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কিছু ট্রেডিশনাল স্টোরি আছে যেমন ওই যে গ্রাস অল লুজ অল তারপরে কি টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান এই টাইপের যে বা ওই যে তোমার হেয়ার অ্যান্ড টটোয়েস বা হচ্ছে তোমার উট কাটার ওই যে ফেয়ারি টেল এই টাইপের যেই ইশপের গল্পগুলো আছে এসবস ফেবল এই স্টোরি রাইটিং তুমি কি করতে পারবা তুমি স্টোরি রাইটিং এ তুমি এই ধরনের ট্রেডিশনাল স্টোরি তুমি দেখবা যে দুই পৃষ্ঠাই হয়ে যায় বা খুব বেশি হলে তিন পৃষ্ঠা যায় তাহলে স্টোরি রাইটিং এর ক্ষেত্রে না আমি বলি পার্সোনালি তিন পৃষ্ঠার বেশি লেখার দরকার নাই তিন পৃষ্ঠা বুঝো আমি আবারও বলি তিন পৃষ্ঠা বুঝো না বুঝো না দেখি তিন পৃষ্ঠা হচ্ছে এইরকম তিন পৃষ্ঠা হচ্ছে এইরকম স্টোরি রাইটিং এর ক্ষেত্রে তিন পৃষ্ঠা হচ্ছে এইরকম এই যে দেখো এক তারপর তুমি বলো আবার দুই আবার তিন এইরকম করে তুমি এক দুই তিন তিন পৃষ্ঠায় স্টোরিটা লিখতে পারো এর বেশি স্টোরি রাইটিং লিখতে যায় না তোমার বানান ভুল হবে তোমার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হবে তুমি শুধু শুধুই মানে পরীক্ষার হলে আরো মানে বিপর্যয়ে পড়ে যাবা বেশি লিখতে গেলে সর্বোচ্চ তিন পৃষ্ঠার ভিতরে তুমি স্টোরিটা লিখে দেওয়ার চেষ্টা করো স্টোরি তিন পৃষ্ঠার বেশি লিখতে হয় না আর স্টোরি লেখার টেকনিক কি স্টোরি কিভাবে লিখতে হয় ভাই আর এই যে হজবরল ইংলিশ ইউটিউবে আমি তোমাদেরকে অলরেডি পিনে দিয়ে দিছি পিন পোস্টে তোমাদেরকে আমি অলরেডি পিন পোস্টে দিয়ে দিছি এই হজ বড় ইংলিশের যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে সেইটার জন্য তোমাদের রাইটিং পার্টের একটা আলাদা প্লে লিস্ট করে দিছি এই ইউটিউবে যাবা ইউটিউবে গিয়ে তোমরা হচ্ছে রাইটিং পার্টের একটা আলাদা প্লে লিস্ট আছে ভাই ওই রাইটিং পার্টের প্লে লিস্টটা দেখো ওই রাইটিং পার্টের প্লে লিস্টে স্টোরি রাইটিং এর দুইটা ভিডিও দেওয়া আছে বিশ্বাস করো তোমাদেরকে বাজি রেখে বলতেছি ওই দুইটা ভিডিও দেখার পর তোমার আর স্টোরি রাইটিং নিয়ে টেনশন করতে হবে না এবং তুমি যদি এইটা একটু রিভিশন দিয়ে যেতে পারো আল্লাহ রহমতে তুমি যদি জাস্ট কোনো মতো রিভিশন দিয়ে যেতে পারো এই এই পার্টিকুলার যে ইয়াটা দিয়েছি ভাইয়া এই যে যেই স্টোরিগুলো দিয়েছে এগুলো যদি তোমরা একটু রিভিশন দিয়ে যেতে পারো তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে এখন আসো প্রশ্নের উত্তর কিভাবে লিখব তাহলে তিন পৃষ্ঠার বেশি না লেখার দরকার মানে লেখার দরকার নাই তারপরে তোমার যদি স্টোরিতে আরও কিছু বলার থাকে ভাইয়া আমি সাড়ে তিন পৃষ্ঠা যাবো চার পৃষ্ঠা যাবো ইট ইজ আপ টু ইউ আমি না করব না স্টোরিতে কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা নাই বা স্টোরিতে কোনো কিছু দৃষ্টি কটু না তবে স্টোরিতে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে স্টোরিতে টাইটেল দিতে হবে বলো স্টোরির তিন নাম্বার জিনিস তিন নাম্বার জিনিস টাইটেল মাস্ট স্টোরির টাইটেল মাস্ট অর্থাৎ তুমি স্টোরির টাইটেল দিবা না তোমাকে নাম্বার আগেই কেটা দিবে স্টোরির টাইটেল তুমি দিবা না তোমাকে নাম্বার আগেই কেটা দিবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে টাইটেল দিব এটা টাইপিং মিস্টেক এটাকে ইগনোর করো এটা টাইপিং মিস্টেক এটাই ভাবে হবে না এটা হবে এইভাবে ঠিক আছে কারণ প্রশ্ন হচ্ছে স্টোরি টাইটেল কিভাবে দিব স্টোরি টাইটেল তো একটা মজার জিনিস তবে আমি সব সময় প্রেফার করি তুমি স্টোরি টাইটেল যেভাবেই দাও না কেন সেই ক্ষেত্রে তুমি প্রথম অক্ষরটা বড় রাখলা তারপরে তুমি যেই ভার অথবা প্রিপোজিশন যা আছে এগুলো তুমি স্মল লেটারে লিখলা তারপরে চাইলে তুম
কেটে দিবে না তুমি যদি ছোট হাতের লিখো তাও কেটে দিবে না বলো বুঝতে পারছো কিনা বলো বুঝতে পারছো কিনা বলো বুঝতে পারছো কিনা দ্রুত বলো বুঝতে পারছো কিনা টাইটেল গুলো টাইটেল গুলো কালার পেন দিয়ে লিখবো কিনা ভাইয়া যে গল্পগুলো জানার মধ্যে থাকবে না সেগুলো টাইটেল কি দিব সবকিছু বলতেছি টাইটেলের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলো এই যে স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটার টাইটেল নিয়ে কনফিউজ হওয়া যাবে না তুমি তোমার মন মতো টাইটেল লিখতে পারবা টাইটেলে কোনো গ্রামাটিক্যাল ভুল ধরতে কেউ আসবে না আবার বলতেছি টাইটেলে গ্রামাটিক্যাল ভুল ধরতে তোমার কেউ আসবে না তুমি বানান ভুল না করলে আর কি বানান ভুল করলে আবার বিপদ বানান ভুল করো না প্লিজ হ্যাঁ যাই করো বানান ভুল করো না যাই করো বানান ভুল এই দেখো গ্রাস অল লুজ অল বা এ গ্রিডি ফার্মার তার মানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষরটা এই যে ক্যাপিটাল লেটার রাখতে পারবা ক্যাপিটাল লেটার রাখতে পারবা ক্যাপিটাল লেটার রাখতে পারবা বলো বুঝছো কি বুঝো নাই বুঝছো কি বুঝো নাই দ্রুত বলো টাইটেল লেখার ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল লেটার রাখবা নাকি স্মল লেটার রাখবা সেটা ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ক্লাসটা শেয়ার করো যারা যারা ক্লাসটা শেয়ার করো নাই প্লিজ ক্লাসটা শেয়ার করো মেসেঞ্জার গ্রুপে করো বড় বড় গ্রুপ থাকলে তোমার করো বা তোমার পার্সোনাল প্রোফাইলে করো শেয়ার করো এইটুক রিকোয়েস্ট রইল তাহলে এই যে তোমার টাইটেলটা টাইটেলের পরে তোমার অনেকেই একটা প্রশ্ন করে টাইটেলটা তুমি কালার পেন দিয়ে লিখতে পারবা তবে ওই যে বললাম ব্লু কালার ছাড়া অন্য কোনো কালার ইউজ করা যাবে না ব্লু এবং কি ব্ল্যাক ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক দেখছো এই যে ভাইয়ার কালার ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক সাদা কালি দিয়ে তো আর লিখতে পারবে না কারণ তোমার খাতাই হচ্ছে সাদা সো ওইটা বাদ দাও সাদা কালি দিয়ে শুধু তুমি এই যে এরকম থাকলে লিখতে পারতা বুঝছো এরকম যদি ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডে দিত তাহলে তুমি লিখতে পারতা আচ্ছা যাই হোক তাহলে এই যে এই অংশটা এইটা তোমরা অনেকে ইগনোর করো আমি জানি না কেন করো এটা আমার খুব অবাক লাগছে শুই না একজন আমাকে প্রশ্ন করতেছে আমার এক স্টুডেন্ট আমাকে প্রশ্ন করছে যে ভাইয়া আমি যদি এই যে উপরের অংশটা স্টোরিতে এই যে লেখা থাকে দে আর লিভ এ ফার্মার ইন এ ভিলেজ হি হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল গুজ দ্য গুজ লেই দেন এগ অফ ওল্ড এভরি ডে দ্য ফার্মার ওয়াজ ভেরি গ্রিডি হি থট দ্যাট ডট 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 ভাইয়া আমি যদি এইটুক না লিখে আমার স্টোরিটা লিখে দিই আমি কি ফুল মার্কস পাবো না অদ্ভুত এক কোয়েশ্চেন তাহলে এই কোয়েশ্চেনের উত্তর হচ্ছে না তোমাকে অবশ্যই এটা দিয়েই শুরু করতে হবে কারণ কি বলছে রিড দ্য ফলোইং স্টোরি অ্যান্ড কমপ্লিট ইট ইন ইউর ওন ওয়ে অর্থাৎ তোমাকে এই স্টোরিটা পড়তে বলছে অর্থাৎ একটা স্টোরির তিনটা লাইন তোমাকে দিয়ে দিছে এবং সেটার পরে তোমাকে বলছে এখন তুমি স্টোরিটাকে ইলাবোরেট করো এখন তুমি স্টোরিটাকে এই বড় করে বানাও কোনো সমস্যা নেই কোনো প্রবলেম নেই তা তুমি কি করবা তুমি বাবা তুমি বাবা এই তিন লাইন লিখতে ভুলবা না সহজ হিসাব এই তিন লাইন তুমি টিপে টিপে সুন্দর মতো কলমের এই যে নিপটা হাতায় দিয়ে লিখবা 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 ঠিক আছে তারপরে তুমি কি করবা তারপরে তুমি তোমার মন মতো একটা স্টোরি বানাইবা এবং স্টোরির ক্ষেত্রে তুমি কত রকম বাঁক দিতে পারো যত রকম বাঁক তোমার আছে তুমি দিবা ভাই তোমার যতটুকু ভাল লাগে যতক্ষণ তোমার ভাল লাগে সো স্টোরির ক্ষেত্রে তুমি যত খুশি প্যারা বানাও যত খুশি ক্যারেক্টার আনো তবে মাথায় রেখো যেগুলো ট্রেডিশনাল স্টোরি আমি আবারও বলছি ট্রেডিশনাল স্টোরি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসবে কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষায় ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্টোরি আসে যেটা হচ্ছে কি তোমার কিছু সিচুয়েশন দেয় এবং সেই সিচুয়েশনগুলো কমন গার্মেন্টসে আগুন লেগেছে অথবা রাস্তায় রিক্সায় অ্যাক্সিডেন্ট করেছে একজন তাকে এখন তুমি হেল্প করবা কারণ তুমি তো একমাত্র জনদরদি আর কেউ দুনিয়ার জনদরদি না বুঝো নাই এই জন্য তোমাকেই দায়িত্বটা নিতে হবে বুঝতে পারছো বলো বুঝতে পারছো এই টাইপের আসবে অথবা আসবে তোমরা অনেক বন্ধু বান্ধব মিলে এক জায়গায় পিকনিক করতে গিয়েছো হঠাৎ একজন বন্ধু অসুস্থ হয়ে গেছে তাকে কিভাবে হসপিটালে নিয়ে যাবা তাকে কিভাবে সুস্থ করবা এই সেই এই টাইপের যে গল্পগুলো আছে এগুলো দিয়ে আসে সো চেষ্টা করবা যেগুলো ট্রেডিশনাল স্টোরি মানে যেগুলো বছরের পর বছর আমরা শুনে এসেছি ইশপের গল্প যেগুলোকে বলি আমরা এসব ফেবল সেগুলো ওইটার মতোই লিখতে এখন তুমি যদি দ্য লায়ন অ্যান্ড মাউস একটা স্টোরি সেই স্টোরিতে তুমি যদি এখন আমারে নিয়ে আসো আর বলো যে ভাইয়ারে লায়ন খায় ফেলছে তাহলে কি হবে হ্যাঁ তাহলে কি হবে যে ভাইয়ারে লায়ন খেয়ে ফেলছে তাহলে তুমি তুমি আমারে মেরে ফেললা এখন এই ধরনের আজগুবি স্টোরি লিখলে তোমাকে না করবে না কিন্তু টিচাররা প্রসন্ন হয় টিচাররা খুশি হয় ট্রেডিশনাল স্টোরিগুলো ট্রেডিশনাল ওয়েতে লিখলেই আর যেগুলো ওই যে বললাম একটু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সামার ডে ছিল বন্ধু বান্ধবরা বেড়াইতে গেছে বা একটা গার্মেন্টসে সবাই কাজ করতেছে তুমি আমি গার্মেন্টস ওয়ার্কার হঠাৎ করে আগুন লাগছে ইমার্জেন্সি স্টেট কি করব তখন তুমি তোমার মতো লিখবা যে তুমি একজন হিরো তুমি হিরো হয়ে সবাইকে বাঁচিয়েছ গার্মেন্টসে আগুন লাগলো তুমি চেষ্টা করেছো তবে হ্যাঁ স্টোরি লিখতে গিয়ে যখন আমরা নতুন যে স্টোরিগুলো আছে সেগুলো
এরকম কিছু লেখার চেষ্টা করবা অতিরিক্ত মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ওয়ার্ডস ইউজ না করাই ভালো এবং কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করতে গিয়ে ওই যে বানান ভুল গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক এগুলো না করাই ভালো এবং স্টোরির ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম জিনিস গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক বা বানান ভুল এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা রাইটিং পার্টের ক্ষেত্রে এই দুইটা জিনিস বানান ভুল করা যাবে না গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করা যাবে না অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট ভার্বের সঠিক ফর্মটা বসাইছো কি না নাউনের সাথে তোমার প্রোনাউনের মিল আছে কি না অর্থাৎ তোমার ক্যারেক্টার ছিল করিম তারে বানাই দিয়েছিল তুমি সি এই টাইপের কিছু লেখা যাবে না বুঝতে পারতেছো তো বুঝতে পারতেছো তো কি বলতেছি গ্রামাটিক্যাল এরর দিয়ে আরও বুঝতে পারবা তুমি যদি আমার স্টোরি রাইটিংয়ের ক্লাসটা করো সেইখানে ইজি টেকনিকে সব বুঝাই দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তখন দশ নাম্বার করেছিল এখন পনেরো নাম্বার তুমি মনে রাখবে ওই পনেরো নাম্বারের জন্য একই টাইপের লেখাই তোমাকে লিখতে হবে পনেরো নাম্বারের জন্য তোমাকে আহামরি কিছু করতে হবে না অর্থাৎ নতুন করে তোমাকে কিছু করতে হবে না তাহলে পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে এই যে স্টোরিগুলো এখানে ভাইয়া দিছি সাজায় দিছি ভাই একদম সাজাই দিছি থার্সটি ক্রো যা যা আছে তুমি লিখবা এগুলো একবার করে পরে যাবা বলো পারবা না এই যে ড্রেস ডাজ নট মেক এ ম্যান গ্রেট ড্রেস ডাজ নট মেক এ ম্যান গ্রেট এই টাইপের স্টোরিগুলো পারবা কি পারবা না দেখো তাকাও তাকাও তাকায় তাকায় বলো আমারে তাকায় বলো যে ভাই পারবো ভাই বলো পারবো কি পারবো না হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই স্টোরিতে আমি আসতেছি স্টোরি শেষ হয় নাই লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট তোমরা কি করো তোমরা অনেক স্টোরির শেষে গিয়ে এমনি লেখো মোরাল এম ও আর এ এল মোরাল আমি জানি না এটা অনেক টিচার বলে থাকেন বাট আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব মোরাল অফ দ্য স্টোরি আলাদা করে বলার কিছু নেই মানে হ্যাঁ দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি এইভাবে বলার কিছু নেই তোমার অবজারভেশনটা তুমি লিখে দাও কিন্তু ওই যে টাইটেলে দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি বা মোরাল লিখে আলাদা করে করবা এই যে আমি বোঝাই ধরো তুমি পুরো স্টোরিটা লিখছো ধরো তুমি পুরো একটা স্টোরি লিখছো এই যে এখান থেকে একটা পুরো স্টোরি লিখছো এখন তুমি আবার লিখবা মোরাল এই মোরাল লেখার দরকার নাই এইভাবে করে মোরাল লেখার কোনো প্রয়োজন নাই অথবা দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি ইজ এগুলো লেখার দরকার নাই বলো বুঝতে পারছো দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি ইজ এগুলো কোনো জায়গায় কোনো এটা এটা কোনো নির্দিষ্ট নিয়মও না কোথাও আমিও শুনি নাই আমার লাইফে তবে আমি দেখেছি কিছু কিছু গাইড বইয়ে বা কিছু কিছু আমাদের শ্রদ্ধেয় টিচাররা আছেন তারা বলেন সাজেস্ট করেন তবে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ জানাবো তোমরা এটাকে অ্যাভয়েড করিও এই দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি বা মোরাল এই টাইপে কিছু লেখার দরকার হ্যাঁ স্টোরির মোরালটা কি সেটা তুমি লিখে দিতে পারো হ্যাঁ যে কি বুঝলা তুমি বা মানুষের কি বোঝা উচিত সেটা তুমি তোমার ভাষায় লিখে দিতে পারো সাবলীল ভাবে নর্মালি দ্যাটস ইট লাইক এ নর্মাল লাইন ওকে লাইক এ নর্মাল লাইন বলো বোঝা গেছে বোঝা গেছে ঠিক আছে পাস টেন্সে লিখতে হবে কি না ভাইয়া স্টোরিতে তুমি প্রেজেন্ট টেন্স পাস টেন্স ফিউচার টেন্স সব মিলিয়ে লিখতে পারবা আবারও বলতেছি আমার কথা রেকর্ড করে রাখো একটা স্টোরিতে তোমার পাস টেন্সও থাকতে পারে একটা স্টোরিতে তোমার প্রেজেন্ট টেন্সও থাকতে পারে একটা স্টোরিতে তোমার ফিউচার টেন্সও থাকতে পারে কেন কারণ এই স্টোরিটা তুমি যখন বানাও কয়েকটা ক্যারেক্টারের উপর নির্ভর করে এই স্টোরিটা এবং এই স্টোরিটা যখন তুমি ওই ক্যারেক্টারদেরকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরো তখন কোনো একটা ক্যারেক্টারের বাস্তব ঘটনা থাকে অর্থাৎ বর্তমানে ঘটতেছে আবার এর আগে কোনো একটা ঘটনা ঘটাই ছিল সেই ঘটনার ব্যাখ্যা থাকতে পারে আবার এর ফলশ্রুতিতে কি হতে পারে ভবিষ্যতে ওই ঘটনাটাও তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো সো স্টোরি রাইটিং এর ক্ষেত্রে পাস্ট ফিউচার প্রেজেন্ট তুমি মিক্স করে লিখতে পারো ভাই কোনো সমস্যা হবে না এটা একটা ইমাজিনেটিভ রাইটিং এবং এই ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো টেন্স ইউজ করতে পারবা নর্মালি চিন্তা করো এগুলো না একটু বেশি কঠিন আমরা চিন্তা করি তোমার যে গল্প উপন্যাস বা তুমি যে ধরনের বইগুলো পড়ো বাংলায় হোক ইংরেজিতে হোক সেখানে কি শুধু একটা টেন্সেই লিখে ওগুলো তো স্টোরি ওগুলো কি একটা টেন্সেই লিখে বিভিন্ন টেন্সে লিখে না পাস্টের ঘটনা ব্যাখ্যা করে আবার প্রেজেন্টে চলে আসে কথোপকথন চলে আবার তোমার ফিউচারে কি হতে পারে একটা ডিসিশন নিলে বা একটা স্টেপ নিলে সো দ্যাট সিম্পল এবং এই সিম্পল জিনিসগুলো বুঝতে চাইলে হজব ইংলিশের যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে সেখানে গিয়ে স্টোরি রাইটিং এর দুইটা ক্লাস আছে অনলি দুইটা ক্লাস পরীক্ষার আগের রাতে একটু টেনে টেনে টু এক্স থ্রি এক্স স্পিডে দেখা যায় তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজে লাগবে এটা তুমি লিখা রাখো এটা তুমি লিখা রাখো বাইশ ব্যাচও পাইছে তোমরাও পাবা বাইশ ব্যাচও এটা পাইছে তোমরাও পাবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাবা বুঝতে পারছো ওকে ঠিক আছে হুম বলো জিনিসগুলো চিন্তা করতে হবে তোমাদের বুঝছো জিনিসগুলো চিন্তা করতে হবে কঠিন না সহজ বলো কঠিন না সহজ ইজ ইট কঠিন অর ইজি
তোমার উপর নির্ভর করে তুমি কিভাবে নিতেছো তাহলে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে চল্লিশ নাম্বার এই শীত থেকে পড়বা আবারও বলতেছি এই শীত থেকে পড়বা এই শীতে স্টোরি রাইটিং আছে এই শীতে গ্রাফ চার্ট আছে এই শীতেই তোমার ইনফরমাল লেটার আছে এবং প্রত্যেকটা প্রক্রিয়া বলে দিলাম এবং তুমি যদি রাইটিং এর টেকনিক গুলো নিয়ে মানে একটু ইনডিসিশনে থাকো টেকনিক গুলো নিয়ে তোমার যদি খুব ভালো ধারণা না থাকে আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করবো তুমি ওই আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে ভিডিওগুলো দেখে নিবা ভাই ডাউনলোড করে দেখো টু এক্স থ্রি এক্স স্পিড দেখো ওয়াট এভার ইট ইস যেমনি খুশি দেখো দেখে নিও তুমি বাম্পার লিখতে পারবা পরীক্ষার হলে গিয়ে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে কারণ এইখানে আমরা ওই জাস্ট পরীক্ষার অ্যাপ্রোচটা নিয়ে আলোচনা করতেছি তাহলে এখন আমাদের রাইটিং পার্টটা শেষ তাহলে আমাদের আসল আসল মানে লড়াইটা কোন জায়গায় আসল লড়াইটা হচ্ছে এইখানে সিন প্যাসেজ আসল লড়াইটা হচ্ছে সিন প্যাসেজ কারণ এইবার সিন প্যাসেজে কত মার্ক আমাকে বলো তো কমেন্টে এইবার সিন প্যাসেজে প্রথম সিন প্যাসেজটায় কত মার্ক বাইশ নম্বর তোমাদের সাথে ষড়যন্ত্র হয়েছে তোমাদের সাথে ষড়যন্ত্র হয়েছে এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া কি ষড়যন্ত্র আমি একটু শিওর হই বাইশ নাকি বিশ আমি তো জানি বাইশ অনেকে বলতেছো বিশ অনেকে বলো বিশ আচ্ছা যদি বিশ হয় তাহলে বিশই যদি বিশ হয় তাহলে বিশই কোনো সমস্যা নাই বিশ যদি হয় তাহলে বিশই সঠিক যাও বিশই সঠিক ধরে নিলাম তাহলে খেলাটা কিন্তু এবার কঠিন হবে কি কঠিন হবে দেখো তোমাদেরকে আগে তোমাদের একটা টপিক ছিল ফ্লো চার্ট এখনো আছে এই ফ্লো চার্টে তোমাদের মার্কস দিত কত জানো দশ ফ্লো চার্টে মার্কস কত দিত বলো ফ্লো চার্টে কত মার্কস দিত ফ্লো চার্টে মার্কস দিত হচ্ছে দশ ফ্লো চার্টে মার্কস দিত হচ্ছে দশ খুব ইজি আসিল পাঁচটা সেন্টেন্সও লিখতে হইতো না অনেক সময় শুধু ওয়ার্ড লিখলেও হয়ে যায় একবার আমেরিগো থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসছিল ওই আমেরিগোর কোয়েশ্চেনে আমেরিগোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা আমেরিগোর যে লাইফ স্টাইল সেটা নিয়ে বলছিল যে আমেরিগো হোমলেস আমেরিগো জবলেস হ্যাঁ আমেরিগো হেল্পলেস এই টাইপের ওয়ার্ড লিখেও দুই পাইছে এই টাইপের ওয়ার্ড লিখেও দুই পাইছে কিন্তু কোয়েশ্চেন মেকাররা ভাবল হোয়াট ইফ আমরা ফ্লো চার্টের সাথে একটু ইনফরমেশন ট্রান্সফারও রাখি তার মানে কোনো কোনো বোর্ডে ফ্লো চার্ট আসবে আবার কোনো কোনো বোর্ডে ইনফরমেশন ট্রান্সফার আসবে এরকম একটা মানে অবস্থান তারা রেখে দিছে আবার এমনও হতে পারে সারা বাংলাদেশের যে নয়টা শিক্ষা বোর্ড আছে প্রত্যেকটা শিক্ষা বোর্ডেই ফ্লো চার্ট আসছে বা প্রত্যেকটা শিক্ষা বোর্ডেই ইনফরমেশন ট্রান্সফার আসছে সো সব কিছুই কিন্তু সম্ভব তোমরা ম্যাথমেটিক্স করো ছোটোবেলায় পড়েছো তোমরা জানো এইসব ব্যাপারগুলো কি হয় সম্ভাবনা তোমরা পড়েছো তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফ্লো চার্টে তার দশ নাই ফ্লো চার্টে কত ফ্লো চার্টে মার্কস फिर অনেকে তোমাদের নিয়ে অনেক দুষ্টুমি করতেছে অনেকে তোমাদের নিয়ে অনেক কথা বলতেছে বাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আই ক্যান ফিল যে আসলে তোমাদেরও প্যারা অনেক আছে ভাই দশটা এম সি কিউ দিতে হবে ওইটা আবার পয়েন্ট ফাইভ সেখানে পাবো পাঁচ আগে আমরা কি করতাম জানো আমার সময় পাঁচটা এম সি কিউ পাঁচ নাম্বার পাঁচটা এম সি কিউ পাঁচ নাম্বার তারপরে মনে করো পাঁচটা কোয়েশ্চেন দশ নাম্বার তারপরে মনে করো পাঁচটা ওই রকম ফ্লো চার্টের পাঁচটা অংশ লিখতাম দশ নাম্বার সো তোমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু কষ্ট হচ্ছে পাঁচটা নাম্বার পাইতে হলো তোমাকে দশটা এম সিকিউ সঠিক করে লিখতে হবে আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ব্রো তোমাদের অবস্থাটা বুঝতেছি ব্যাপার না তবে মাথায় দেখো এটাই প্রতিযোগিতা এটাই হচ্ছে পরিশ্রমের যে সর্বোচ্চ ফলাফলটা তুমি করবা তোমার পরিশ্রমকে যে তুমি জয়ী করবা সেই পরিশ্রমটাকে জয়ী করতে হলে পরীক্ষার হলে সঠিকভাবে লিখে দিয়ে আসতে হবে সো এই ক্ষেত্রে দশটা থাকুক পনেরোটা থাকুক অ্যান্সার আমাকে করতেই হবে তাহলে এম সিকিউতে দশটা থাকবে এম সিকিউ কয়টা থাকবে দশটা থাকবে দশটার ভিতরে এই যে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টেন ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তুমি পাঁচ নাম্বার পাবা এবং কোয়েশ্চেনে ওরা কি করছে দেখো কোয়েশ্চেনে ওরা পাঁচটা কোয়েশ্চেন তিন পনেরো এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া হ্যাঁ রে খেলা তো জমে গেল ভাইয়া কেন কারণ হচ্ছে মাত্র পাঁচটা কোয়েশ্চেন পাঁচটা কোয়েশ্চেন যদি ঠিকঠাক লিখতে পারি তাহলে তেরো চোদ্দো তো এমনেই পাবো না এখানে একটু ব্যাপার আছে এই কোয়েশ্চেনের মার্কসটা আমি মনে করি যে এইটা একটু আনফেয়ার হয়ে গেছে কেন আগে পাঁচ দুগুণে দশ ছিল এটা ভালো ছিল কারণ তুমি যাই অ্যান্সার লিখতা ওই অ্যান্সারের উপর ভিত্তি করে তুমি এক অথবা দুই পেয়ে যেতা বা মাঝে মাঝে অনেকে শুনছি মানে 
1.5 ও দিত যদি আমি যতটুক শুনেছি বা জানি আমার ইনফরমেশন অনুসারে যে সাধারণত বোর্ড এক্সামে এই পয়েন্ট ফাইভ এই টাইপের নাম্বার দিতে বলে না তবে হ্যাঁ ওই যে কেউ যদি দুইটা কোয়েশ্চেনে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেয় তাহলে তার ওই নাম্বারটা আর পয়েন্টে থাকে না অনেক কিছুরই পয়েন্ট আছে আর কি ব্যাপারটা আমার কথা বোঝার চেষ্টা করো আমি বলবো যে পাঁচ ফাইভ ইন্টু থ্রি ফিফটিন এটা তোমাদের জন্য একটু ট্রিকি হয়ে গেছে কেন ট্রিকি হয়েছে তার কারণ হচ্ছে একটাই যে তোমাকে এখন কোয়েশ্চেনের লেন্থ নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে এক তোমাকে এখন ভাবতে হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনের লেন্থ যেমন তেমন আমি কোয়েশ্চেনটা লিখতে গিয়ে আমার প্রেজেন্টেশনটা কেমন হবে আমি কি এক প্যারাই লিখবো নাকি দুই প্যারাই লিখবো এরকম কোয়েশ্চেনও আমার কাছে আসছে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আরেকটা যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসছে যেটা আমিও বলেছিলাম এর আগের একটা ভিডিওতে সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন যদি দুইটা করে পার্টে থাকে তাহলে সেই দুই পার্টের কোয়েশ্চেন লিখতে গিয়ে আমি কিভাবে অ্যাপ্রোচটা করব মানে অ্যাপ্রোচটা কি এমন হবে যে দুইটা পার্টে আমি ভরে ভরে লিখব নাকি ওইখানে আমি যেই কোয়েশ্চেনটা যেমনভাবে চাইছি তেমনভাবে লিখবো সো প্রথম কথা হচ্ছে ভরে ভরে লিখার ভিতরে কোনো সার্থকতা নাই অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা মতো লাইন লিখবা এটা কোনোভাবেই কাম্য না ইচ্ছা মতো লাইন লিখার প্রয়োজন নাই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে কোয়েশ্চেন যেমনই হোক না কেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন তোমাকে উত্তর করতে হবে বলো কথাগুলো বুঝতে পারতেস তোমাদের কিন্তু বিশ নম্বর এম সি কিউ আর কোয়েশ্চেনে তোমাদের এম সি কিউ আর কোয়েশ্চেনে বিশ নম্বর এই বিশ নম্বর তোমাদেরকে কিন্তু মানে কি করতে হবে অ্যাচিভ করতে হবে লিখে এবং তোমাকে এক্সট্রা বিট অফ এফোর্ট দিতে হবে কেন কারণ এম সি কিউ তে এখন দশটা আছে পয়েন্ট ফাইভ করে আবার কোয়েশ্চেন এখন পাঁচটা কিন্তু তিন পাঁচটা পনেরো মানে তিন করে তার মানে ইজিলি কিন্তু তোমার টিচার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যদি খারাপ হয় এক দিয়ে দিতে পারে তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না আর এমন যদি হয় যে পাঁচটা কোয়েশ্চেনের ভিতরে তুমি তিনটা কোয়েশ্চেন খারাপ লিখছো মানে তুমি উল্টা পাল্টা লিখছো বানান ভুল করছো তোমাকে এক করে দিল ধরো তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি রেসে অনেক পিছায় যাবা বলো কথাটা বুঝছো কি বুঝো নাই বলো এই চিন্তাটা তোমরা করছো কি করো না আমাকে বলো তাহলে এইটাকে কিন্তু গুরুত্ব দিতে হবে এইটাকে যারা গুরুত্ব দিবা না তারা কিন্তু একটু বিপদে থাকবা একটু ব্যাকফুটে থাকবা আবারও বলতেছি এইটাকে যারা গুরুত্ব দিবা না তারা কিন্তু একটু ব্যাকফুটে চলে যাবা এই ব্যাক ফুটে যদি যেতে না যাও তাহলে কিন্তু তোমাকে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে এটা কিন্তু তোমাকে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে বলো বুঝছো কি বুঝো নাই বলো বুঝছো কি বুঝো নাই সো ব্যাপারগুলোকে কিন্তু একটু একটু বুঝো একটু চিন্তা করো একটু একটু এগুলোকে সময় দাও তাহলেই হবে ওকে বুঝো দেখি কমেন্টগুলো একটু পড়ি বসে বসে আরে আজকে তো আরামের ক্লাস কোনো টেনশন নেই আজকে শুধু ব্যাখ্যা বাংলা ইয়ের মতো সৃজনশীল কোয়েশ্চেনের মতো ব্যাখ্যা করতেছে আর কিচ্ছু নাই আর কিচ্ছু করতে হবে না আমার আর কিচ্ছু করার নাই শুধু ব্যাখ্যা হ্যাঁ বুঝি ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজগুলো বলতাছি বাবা বলে দিস অলরেডি ঠিক আছে তিন চার লাইনে বেশি লিখবো না হ্যাঁ না বিট্রে না বিট্রে না বাট হ্যাঁ সিচুয়েশনটা একটু একটু সিচুয়েশনটা আনফেয়ার দিই এটা আমি মনে করি কারণ তোমার কাছে হাইন সাইটে মনে হচ্ছে তোমার কাছে হাইন সাইটে মনে হচ্ছে যে ভাই আপনি যেসব কি বলেন না তিন পাঁচা পনেরো একদম একদম লিখে দিব তিন পাঁচা পনেরো আমি তেরো চোদ্দ পাবো একটু চিন্তা করো তোমাকে যদি দুই করে দেয় ধরো ধরো তোমাকে দুই করে দিয়ে দিল কোয়েশ্চেনে তাহলেও কিন্তু তুমি অনেকগুলো নাম্বার থেকে বঞ্চিত হবা পাঁচ দুগুণে দশ পাবা তুমি তোমার স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে ভালো লিখছো কিন্তু তুমি কিন্তু পাঁচ মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তোমার অলরেডি সো খুবই কেয়ারফুল ভাই খুবই কেয়ারফুল কোয়েশ্চেন লেখার ক্ষেত্রে আগে যতটুক মনোযোগ দিত অন্যান্য ব্যাচ এইবারের তেইশ ব্যাচকে আরো একটু বেশি মনোযোগ দিতে হবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমার এইচ এসি তেইশ ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি তোমরা একটু এম সি কিউ আর কোয়েশ্চেনের উপর নজর দাও তোমরা একটু এম সি কিউ আর কোয়েশ্চেনগুলো ভালো মতো পড়ো কারণ এগুলোর অ্যান্সার তোমাকে এমন ভাবে করতে হবে যাতে করে অ্যান্সার না যায় দেখো ক্রিটিক্যাল সাইড তোমার যদি এম সি কিউ ফর এক্সাম্পল ধরো তিন থেকে চারটা ভুল হয়ে যায় তুমি কিন্তু অবস্থা টাইট এখন তুমি বলতে পারো যে ভাইয়া আগেও তো তিন থেকে চারটা ভুল হইতো ওইটা তো একটা ডিফারেন্ট খেলা আগে তো পাঁচটা থাকতো কোয়েশ্চেনের মোড আমরা বুঝতাম যে পাঁচটা এম সিকিউ কিভাবে থাকবে কিভাবে থাকবে একটা হয়তো সিনোনিম অ্যান্টোনিম দিয়ে থাকবে একটা হয়তো একটা লাইন বলে বলবে যে এই লাইনটার এই ওয়ার্ডটা কি বোঝাচ্ছে একটা হয়তো বলে দিবে এটার পার্স অফ স্পিচ কি অথবা এটার নাউন ফর্ম কি বা এটার ভার্ভ ফর্ম কি হতে পারে আর একটা হয়তো তোমাকে বলবে যে এটা শূন্য স্থান কি হতে পারে মানে এই জায়গায় কি বসতে পারে লজিক্যাল জিনিস বুঝতে পারতা কিন্তু দশটা মানে কি তোমার কোয়েশ্চেনের ভ্যারাইটি
একটু কেয়ারফুল ওকে এবং কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমি আবারো বলতেছি তুমি একটু ঢিল দিবা তোমার কোশ্চেন হয়তো পাঁচের তিনের ভিতরে এক দিয়ে দিবে তোমাকে যদি তিনের ভিতরে এক দেয় আর তোমার যদি দুই থেকে তিনটা কোশ্চেনে তুমি এক করে পাও ভাইয়া ডিজাস্টার হয়ে যাবে আমি আবারো বলতেছি ডিজাস্টার হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি দেখা গেল পাঁচটা কোশ্চেনের তিনটা বা দুইটা কোশ্চেন তুমি এক করে পাইছো বাকিগুলা তিন করে পাইলেও কিন্তু তোমার নাম্বার অনেক কম আসবে এগারো আসবে ধরো তুমি দুইটা কোয়েশ্চেনে এক করে পাইছো দুইটা কোয়েশ্চেনে তোমার মার্কস হচ্ছে এক করে এবং বাকি তিনটা তুমি তিনে তিন পাইছো যেটা কিনা মোস্ট লাইকলি পসিবল হয় না কারণ যে দুইটা কোয়েশ্চেনে এক পাবে সে বাকি তিনটা কোয়েশ্চেনে আসলে মানে তিন করে পাবে না তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই জানাচ্ছি তোমার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি সো একটু সিরিয়াস হতো সিরিয়াস কিভাবে হবা সিরিয়াস হবা এই প্র্যাকটিস শিটটা পরে আবারও বলতেছি এই প্র্যাকটিস শিটে সব কিছু সুন্দর করে একদম গোছানো সাজানো আছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা প্যাসেজ প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজের সবগুলো জিনিস এখানে দেওয়া আছে তার মানে কি তার মানে এম সি কিউ কোয়েশ্চেন এটার সামারি এবং এটার ফ্লো চার্ট তোমাদের তিনটা সিন প্যাসেজ আসবে সিন প্যাসেজ মানে কি সিন প্যাসেজ মানে হচ্ছে যেই প্যাসেজটা বই থেকে সরাসরি দিচ্ছে অর্থাৎ তোমাদের যে ফার্স্ট পেপার বইটা আছে এইচএসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার যে বইটা আছে তোমাদের টেক্সট বুক সেই টেক্সট বুক থেকে সরাসরি দিয়ে দেয় তাই আমরা এটাকে সিন প্যাসেজ বলি ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনই সিন প্যাসেজ থেকে হবে অর্থাৎ সিন প্যাসেজ থেকে তোমাদের এম সি কিউ কোয়েশ্চেন হবে সিন প্যাসেজ থেকে তোমাদের ফ্লো চার্ট বা ইনফরমেশন ট্রান্সফার হবে সিন প্যাসেজ থেকেই তোমাদের সামারিটা লিখতে হবে মনে থাকবে তো তাহলে এই প্যাসেজ গুলো তুমি যদি একবার করে একটু পড়ে ফেলো আর কিচ্ছু লাগে না ভাই তুমি ধরো কোনো ক্লাসও করো নাই তুমি জাস্ট এখানে কোয়েশ্চেন গুলো একটু পড়ো অ্যান্সার গুলো পড়ো অ্যান্সার গুলো একটু দেখো এই কোয়েশ্চেন গুলো কিভাবে দিছি এই যে কোয়েশ্চেন গুলো কিভাবে দিছি সেগুলো একটু খেয়াল করো সেগুলো একটু বুঝো একটু বুঝে বুঝে এই জিনিসগুলো একটু নিজে নিজে প্র্যাকটিস করো তাহলেই হয়ে যাবে এবং কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কিভাবে দিবা কোয়েশ্চেন এম সি কিভাবে উত্তর করবা সব কিছু হজবরলো ইংলিশের তোমার যে ফার্স্ট পেপারের যেই কি আছে ফার্স্ট পেপারের যে প্লে লিস্ট আছে সেখানে বলে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা প্যাসেজের আলাদা করে বলে দিইনি ফিক্সড কিছু প্যাসেজের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো হাইলাইট করে বুঝাই দিছি যে তুমি পরীক্ষার হলে কিভাবে একটা প্যাসেজ পড়বা এবং সেই প্যাসেজটা পরে কিভাবে তুমি কোয়েশ্চেনের উত্তর করবা তুমি কিভাবে একটা এম সি কিউকে তুমি উত্তর করবা এবং তোমার কি ধরনের ভোক্যাবুলারি এনরিচ করতে হবে সবগুলো বুঝিয়ে দিয়েছে অলরেডি কথা কি বুঝতে পারছো এখন শুধু তোমাকে পড়তে হবে ভাই সাজাই দিছি ভাই সাজানো সংসার সাজায় দিছি একদম তুমি বিশ্বাস করো না করো এই যে দেখো এই প্যাসেজটারই কি আছে এই প্যাসেজটারই তোমার আলটিমেটলি এখানে ইনফরমেশন ট্রান্সফার আছে এইখানে হচ্ছে তোমার এই যে সুন্দর মতো অ্যান্সার সহ অ্যান্সার সহ তোমার ফ্লো চার্ট দেওয়া আছে অ্যান্সার সহ তোমার ফ্লো চার্ট দেওয়া আছে এবং তোমার সামারি দেওয়া আছে ভাই এগুলো শুধু তোমাদের জন্যই তোমরা যদি ইউজ করতে না পারো তাহলে আর কি বলবো এই জিনিসগুলো তৈরি করেছি আমি জানি বিভিন্ন টেস্ট পেপার আছে বিভিন্ন ভালো ভালো বই আছে বিভিন্ন ভালো ভালো টিচারদের নোট আছে সব সুন্দর করে আছে কিন্তু সব জায়গায় আমি এরকম গোছানো পাইনি আই এম এক্সট্রিমলি সরি সব জায়গায় আমি এরকম গোছানো পাইনি হয়তো আমি সব কিছু দেখি নাই আর অনেক টিচাররা আছেন সো যাদের আছে তাদেরকে তো স্যালিউট অর্থাৎ তোমরা তো পড়তেছো যাদের নাই যারা এখনো টেস্ট পেপার কই থেকে পড়বো কেমনে কি করবো পরীক্ষার আগে শুধু এই সিটটা পড়বো আর কিছু লাগবে না পরীক্ষার আগে শুধু এই সিটটা পড়বো আর কিছু লাগবে না আর তোমাদের সবার যে কমন ডায়লগটা ভাই সামারির জন্য কিছু প্যাসেজ বলেন ভাইয়া আমাকে ফ্লো চার্টের জন্য কিছু প্যাসেজ বলেন ভাইয়া আমাকে সিন প্যাসেজের এম সি কিউ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করার জন্য কিছু প্যাসেজ বলেন সব কিছুর উত্তর এইখানে ভাই সব কিছুর উত্তর এইখানে তারপরও আমি কিছু সহজ করে বলে দিছি ফর এক্সাম্পল অ্যাডল সেন্স থেকে প্রশ্ন আসবেই আমি বলে দিচ্ছি ভাই মার্ক মাই ওয়ার্ডস বিশ্বাস করো তোমরাই আসবার বলবা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এই যে বলে দিচ্ছি তোমরাই আসবার বলবা ভাই আসছে অ্যাডল সেন্স থেকে কোয়েশ্চেন আসবে ফ্যামিলি এডুকেশন থেকে কোয়েশ্চেন আসবে তোমাদের এই পরীক্ষায় তোমাদের নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে কোথাও না কোথাও কোয়েশ্চেন আসবে অথবা বঙ্গবন্ধুর যে স্পিচটা আছে সেখান থেকে কোথাও না কোথাও এম সিকিউ অথবা সামারি দিবে তোমাদেরকে লিখতে তারপর তোমাদের নতুন প্যাসেজগুলোর ভিতরে ওয়াই এডুকেশন তারপর হচ্ছে ওয়ারিয়র অফ লাইট এগুলো সব ভাইয়ার প্লে লিস্টে আছে পড়তে পারবা নতুন প্যাসেজ গুলো ঠিক আছে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে সিভিক ম্যানেজমেন্ট তারপর হচ্ছে তোমার ওই যে ওরিয়েন্ট ওই যে তোমার ঘুরতে যায় যে ওইখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে মানে সবগুলো বোর্ডের কথা বলতেছে আমি তো এখন আমি তুমি যদি বলি যে দিনাজপুর বোর্ড তোমরা এই তিনটা পরে যাও কথার কথা ঢাকা বোর্ড তোমরা এই পাঁচটা পড়ো এইভাবে বলাটা না আমি পছন্দ করি না আমি এক্সট্রিমলি
মনের মাধুরী মিশায় তুমি এই ক্লাসগুলো দেখতে পারবা এই এই শীতগুলো তুমি পড়তে পারবা জাস্ট মোবাইলটা নিবা ল্যাপটপটা নিবা বা প্যাডটা নিবা বসে বসে পড়বা আর কিচ্ছু করতে হবে না তোমার তাই তোমাদের কাছে অনুরোধ তোমরা অবশ্যই এই প্যাসেজগুলো একটু চোখ বুলায় দেখা যাবা শেখ কামাল থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে আসার সম্ভাবনা আছে ভালো সম্ভাবনা আছে সো এই ব্যাপারগুলো একটু মনে রাখতে হবে তোমাদের বুঝতে পারছো একটু মাথায় রাখতে হবে তোমাদেরকে কারণ এগুলো থেকেই ঘুরে ফিরে কোয়েশ্চেন আসে এবং এগুলোই তোমাদেরকে ভেঙে ভেঙে এখানে দিছি এগুলোই তোমাদেরকে ভেঙে ভেঙে দিছি ভাইয়া এই প্যাসেজগুলোকে দেখে ভাই বোন আছে ভাইয়া বিশটা আছে এত বেশি ভাইয়া তোমার ভালোর জন্য দিছি যাতে করে এজ এ স্টুডেন্ট তুমি ফেইলিওর না হও ভাইয়া আমি জানি কোন এক টিচার তোমাকে বলতে পারে এই পাঁচটা প্যাসেজ পড়লে হবে আমি ওই রকম আটটা নয়টা প্যাসেজের কথা আমার গ্রুপে বলছি না করতেছি না এবং ইনশাল্লাহ সেখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে কিন্তু আমি চাই না তুমি কোথাও গিয়ে থেমে যাও আটকে যাও তোমার জন্য এমন না হয় ইস আমি যদি টেস্ট পেপারটা পড়তাম আমি যদি ওই শীতটা পরে আসতাম তাহলে হয়তো আমি আরেকটু ভালো করতাম কি ভুলটা করলাম পরীক্ষার হলে তো কেউ হেল্পও করতেছে না এই রকম আমি চাই না তোমাদের তোমাদের এরকম আমি চাই না ভাইয়া তাই আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব এই পুরো শীতটা না দেখে কেউ যেও না এবং তোমাদের জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি পিন্ড পোস্ট পিন্ড কমেন্টে দেওয়া আছে পিন্ড কমেন্টের ওই জিনিসটা সেভ করে রাখো ডাউনলোড করো ফলো করো তোমার এইচএসসি এক্সামের গতিপথ বদলে যাবে ইনশাল্লাহ এবং তুমি মাথায় রেখো কঠিন কিছু না ভোকাবুলারির জন্য একটা শীত অলরেডি দিয়েছি যেখানে শীত না পেইজেস দিয়েছি সেখানে হচ্ছে তোমার পেইজেসও না শীতও দিয়েছি এখানেই আছে এই এখানেই আছে এই কমেন্ট সেকশনে এইটা তোমরা পড়তে পারো এখানে হচ্ছে নতুন দুই তিনটা প্যাসেজ নাই ইউনিট নাই নট প্যাসেজ ওই দুই তিনটা ইউনিট আমি দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ টেনশন নাই পরীক্ষার আগে তুমি পড়ে যাবা তাহলে ভাইয়া এগুলো কিভাবে পড়ে যাবো পরীক্ষার আগে এগুলো পরীক্ষার আগে ওই যে বললাম যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দিয়ে এসে ছয় ঘন্টা পাবা সেখানে রাইটিং পার্টটা তুমি দুই থেকে আড়াই ঘন্টায় পড়ে ফেলবা একদম চোখ বুলাবা ভাই চোখ বুলাবা স্ট্রাকচার গুলো দেখবা আর কিচ্ছু করতে হবে না ভাই তুমি দেখবা ভাই আর পড়ার কিছু নাই বিশ্বাস করো তাই অবশ্যই রাইটিং শীত থেকে ওই তিনটা টপিক পড়বা তারপরে তুমি প্যাসেজ গুলো পড়া শুরু করবা আমি আবারও বলতেছি প্যাসেজ গুলো শেষ মুহূর্তে রিভিশন দিয়ে যাবা না শেষ মুহূর্তে রিভিশন দিয়ে যাবা উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ রিয়ারেঞ্জ এই টাইপের টপিক গুলো আবারও বলতেছি শেষ মুহূর্তে রিভিশন দিয়ে যাবা উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ বা রিয়ারেঞ্জ এই টপিক গুলো যেগুলো এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে যেগুলো এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে অর্থাৎ তোমাকে কোনো টেনশনই করতে হবে না তোমাকে কোনো টেনশনই করতে হবে না এই যে দেখো এখানে সুন্দর করে এই শীতটাতেই দেওয়া আছে সো এই শীতটা যাদের কাছে আছে তাদের আর কিচ্ছু লাগবে না এই যে দেখো এখানে এই যে উইথ ক্লুজ দেওয়া আছে এই উইথ ক্লুজ তোমরা প্র্যাকটিস করবা উইথ ক্লুজের ক্লাস দেওয়া আছে আমার এইখানে প্লে লিস্টে উইথ ক্লুজের ক্লাসটা দেখে নিবা একটু টেনে টেনে উইদাউট ক্লুজের ক্লাস দেওয়া আছে তাহলে উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ তুমি যদি এখান থেকে করো এর বেশি কিচ্ছু লাগবে না এবং ইনশাল্লাহ কিছু ক্ষেত্রে কমন পড়ে যাবে কমন না পড়লেও তুমি অ্যান্সার করে দিয়ে আসতে পারবা এটা বিলিভ রাখো ভাইয়ার কথাটা বলতেছি ভাইয়ার কথাটা বিলিভ রাখতে পারো এবং এই সব লেখার ক্ষেত্রে শুধু অ্যান্সার লিখতে হয় সো এই সব অ্যান্সার লিখার তেমন কোনো মানে কি নেই আলাদা কোনো ইনস্ট্রাকশনের কিছু নেই এগুলো শুধুমাত্র তুমি অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন লিখে এ বি সি ডি লিখে অ্যান্সার করে দিবা উপর থেকে নিচে এ বি সি ডি করে তুমি অ্যান্সার লিখে দিবা তাহলে এখানে যেই প্র্যাকটিসগুলো আছে সবকি বানানো এর চেয়ে সহজে আর কিছু বলার নাই হাতের কাছে সব কিছু বানানো এবং এগুলো বোর্ড কোয়েশ্চেন এই যে এইটা এই যে এইটা ডাকের ওই যে মাস্টার অ্যান্ড দা কুক এটা বোর্ড কোয়েশ্চেন এই যে ফক্স ওল্ড ফক্স এই ফক্সেরটা বোর্ড কোয়েশ্চেন ভাইয়া আলাদা করে বোর্ড কোয়েশ্চেন লিখে দেয় নেই আমি ওইটা করে দেয় নেই এইবার এইবার শুধুমাত্র আমি প্র্যাকটিস করতে দিছি যে দেখি যে বাচ্চারা যেন বুঝতে পারে যে যাই যেটাই হোক না কেন প্র্যাকটিস করে যেতে হবে এই জন্য ভাই আলাদা করে এবার আর বোর্ড লিখে দেয় না এবার তোমরা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করো ভাই আপনার যে প্র্যাকটিস শিটটা সেখানে কি বোর্ড কোয়েশ্চেন আছে ইয়েস ভাইয়া আছে অর্থাৎ তুমি বোর্ড কোয়েশ্চেনের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করে দিতে মানে করে তারপর তুমি পরীক্ষার হলে যাচ্ছ সো তুমি এই ব্যাপারটা মনে রাখো এই ব্যাপারটা মনে রাখো তাহলেই হবে সো এই জিনিসগুলো বুঝতেছো কিনা আমাকে বলো এই যে আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি ও আর একটা প্যাসেজ আই হ্যাভ এ ড্রিম আই হ্যাভ এ ড্রিম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটাও এটাও এবার পরীক্ষায় চলে আসবে ইনশাল্লাহ এটাও পরীক্ষায় চলে আসবে এই যে আমি অলরেডি কমেন্টে দিয়ে দিছি যে আটটা প্যাসেজের কথা বলছি
সবাই বলো বুঝতে পারছো তাহলে পিন পোস্টে সবকিছু দেওয়া আছে পিন পোস্টে সবকিছু দেওয়া আছে আজকের প্যারাগ্রাফগুলোর একটা পিডিএফ বানাই ফেলবো এখানে কিছু আছে এই পিডিএফেও প্যারাগ্রাফগুলোর কিছু আছে বাট প্যারাগ্রাফগুলো একটা পিডিএফ আমি ডেডিকেটেডলি বানাচ্ছি সময় দাও ভাইয়াকে একটু সময় দাও আমি পোস্ট করে দিব আমাদের পেজেও পোস্ট করে দিব প্যারাগ্রাফগুলোর পিডিএফ ভাইয়া ডেডিকেটেডলি বানাচ্ছি পোস্ট করে দিব বলো তাহলে ফার্স্ট পেপার নিয়ে কোনো সমস্যা আছে আর ফার্স্ট পেপার নিয়ে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে তাহলে এই একটা জিনিস পড়ে গেলে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এনশিওর করতে পারবা পরীক্ষা এই একটা শীত আর রাইটিং পার্টের ওই শীত থেকে তিনটা টপিক পড়ে গেলে তুমি একশো পার্সেন্ট অ্যান্সার এনশিওর করতে পারবা বিশ্বাস রাখো এই জিনিসটার উপর ভাইয়ার বিশ্বাস রাখো বাইশ বেচ বিশ্বাস রাখছিল তারা পারছে এবং তোমরাও পারবে এবং যাদের যাদের টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে যে রিয়ারেন্স কিভাবে লিখতে হয় উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ এর অ্যান্সার কিভাবে করতে হয় তারা এই পার্টিকুলার লাইভের যে পিন পোস্ট আছে এখানে সুন্দর করে প্লে লিস্টগুলো দেওয়া আছে এই প্লে লিস্টগুলো কাইন্ডলি ফলো করো ভাইয়া বিশ্বাস করো তুমি আরামসে লিখতে পারবা তোমার ধারণাটাই পাল্টে যাবে এবং তুমি কনফিডেন্স গ্রো করতে পারবা উত্তর করার জন্য কনফিডেন্স গ্রো করতে পারবা বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো আমার কথাগুলো রিয়ারেঞ্জের খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস রিয়ারেঞ্জে তোমরা অ্যান্সার লেখবা এবং অ্যান্সার লেখার পরে তোমরা অবশ্যই দশটা লাইন লিখবা ভাইয়া এখানে মানে প্র্যাকটিস শিটের পরিমাণটা বড় হবে অনেকে প্র্যাকটিস শিটটা কি করছে ছাপাইছে মানে প্রিন্ট করছে সো প্রিন্ট করার কারণে ভাইয়া হচ্ছে কি করি নাই ভাইয়া হচ্ছে অ্যান্সারটা দিছি কিন্তু অ্যান্সারের পরে ওই যে দশ লাইন ওই দশ লাইন লিখে দেয় নাই কিন্তু প্লিজ 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 আমার স্টুডেন্টরা একজনও ওই দশ লাইন না লিখে আসবা না ভাই শুধু শুধু মনের ভিতরে টেনশন রাখার কোনো দরকার নাই তোমার ওই দশ লাইন লিখতে গিয়ে তোমার পরীক্ষার টাইম ম্যানেজমেন্টে কোনো কোনো প্রবলেম হবে না ওই দশ লাইন লিখতে গিয়ে পরীক্ষার টাইম ম্যানেজমেন্টে তোমার কোনো প্রবলেম হবে না ট্রাস্ট মি ট্রাস্ট মি ওই দশ লাইন লিখতে গিয়ে তোমার পরীক্ষার টাইম ম্যানেজমেন্টে কোনো প্রবলেম হবে না সো প্লিজ 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 সবাই এইভাবে অ্যান্সারটা যখন দিবা এইভাবে যখন অ্যান্সারটা লিখবা এই অ্যান্সারটা লিখার পর দশটা লাইন লিখে দিয়ে আসবা প্রমিস করো প্লিজ প্রমিস করো লিখবা প্রমিস করো প্লিজ ঠিক আছে প্রমিস করো সো ফার্স্ট পেপারের আর কোনো টপিক নাই এই টপিকগুলোই ঘুরে ফিরে আসবে সামারি কিভাবে লিখতে হয় সামারি পয়েম থেকেও আসতে পারে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সামারি পয়েম থেকে আসতে পারে এবং ভাইয়া দিয়ে দিছি এই শীতে সামারি তোমার চারটা পয়েম আছে এই চারটা পয়েম থেকে আসলে আসতে পারে গত বছর আসছিল যদিও তোমাদেরকে আলাদা করে শর্ট সিলেবাসে লিখে দেয় না যে সামারি থেকে পয়েম থাকতে পারে কারণ সাধারণত থিম রাইটিংয়ে সামারি থাকতো মানে থিম রাইটিংয়ে সবসময় পয়েম থাকতো তো এখন যেহেতু থিম রাইটিং নাই সো পয়েম আসার সম্ভাবনা নাই তবে 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 সামারিতে গত বছর বাইশ ব্যাচের পয়েম থেকে আসছে ড্রিম পয়েম থেকে সো ড্রিম পয়েম স্কুল বয় পয়েম এখান থেকে তোমাদের কি আসতে পারে তোমাদের সামারি আসতে পারে সো সামারিগুলো একবার চোখ বুলায় যায়ও তাহলে তোমার মন মতো লিখে দিবা যদি তোমার বোর্ডে যদি তোমার বোর্ডে আল্লাহ না করুক যে পয়েম থেকে দিয়ে দেয় তো তুমি লিখে দিবা এখান থেকে যেটা পড়বা ড্রিমের যে দুইটা পয়েম স্কুল বয় আছে ওইখান থেকে আসবে ভাই এর বাইরে আসবে না ইনশাল্লাহ সো তুমি লিখে দিয়ে আসবা বলো বুঝতে পারছো रक कर শেষ যে জিনিসটা শেষ জিনিসটা যে ভাইয়া ফার্স্ট পেপারে এ প্লাস কিভাবে পাবো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফার্স্ট পেপারে এ প্লাস কিভাবে পাবো ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে এ প্লাস কিভাবে পাবো ফার্স্ট পেপারে আমার যে এ প্লাসটা টার্গেট আমি করতেছি অর্থাৎ আমার যে ইন্ডিভিজুয়াল এইটি মার্কস আমি এইটি মার্কস কিভাবে পাবো ফার্স্ট পেপারে চলো একটা রিক্যাপ দেই খুব দ্রুত খুব দ্রুত রিক্যাপটা করি সেটা হচ্ছে প্রথম কথা তোমার मनोज दिए मैं उत्तर बेर करते क्वेश्चन एनसार खुबी ट्रिकी होते जाना करोश्चन एनसार पर मार्क्स टुएल्व आउट अफ फिफ्टीन অর্থাৎ তুমি যদি আউট অফ ফিফটিন টুয়েলভ পাও তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তার মানে প্রথম যেই দুইটা জিনিস আছে প্রথম যেই দুইটা জিনিস আছে এখান থেকে অন্তত তোমার কত ষোলো বা সতেরো এনসিওর করতে হবে কত ষোলো বা সতেরো বলো বুঝতে পারছো ষোলো বা সতেরো এনসিওর করতে হবে ভাইয়া যদি আমি পনেরো পাই 
তাহলে কি এ প্লাস পাবো না পাবা ইনশাল্লাহ টেনশন নাই কিন্তু পনেরো নিচে পেলে কঠিন হয়ে যাবে বাস্তব থেকে মানে বাস্তবতা বলতেছি ভাইয়া বাস্তবতা বলতেছি কারণ মানে শুধু শুধু বলে লাভ নাই তো যে তুমি পাবা এ প্লাস পাবাই আবার তোমাকে এই এই জিনিস আমি শিখাবো না যে ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার মিলিয়ে এ প্লাস তুলবা কারণ সেকেন্ড পেপারও যদি তুমি খারাপ করো তুমি যে সেকেন্ড পেপার ধোঁয়ায় পড়বো ভাই সেকেন্ড পেপারে ফাটায় ফেলবো নব্বই পাবো আর ফার্স্ট পেপারে আমি সত্তর রুপাই লাম তাইলেই তো একশো সাইট হয় না ভাই এই ঘটনাটা কইরো না অনুরোধ এই ঘটনাটা কইরো না অর্থাৎ তোমার টার্গেট থাকবে আমি ফার্স্ট পেপারে এ প্লাস আনবো এইটি মার্কস আনবো ভাই তুমি নব্বইও পাইতে পারো পঁচানব্বই পাইতে পারো তোমার জন্য দোয়া রইল শুভকামনা রইল কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ভাই এইটি প্লাস পেতেই হবে তাহলে কি আছে এখানে বাবা এখানে তোমার ষোলো সতেরো বা পনেরো গেল দুইটা টপিক এখন আসো তোমার পরবর্তী যেই সেগমেন্টটা পরবর্তী সেগমেন্টটা কি পরবর্তী সেগমেন্টটা হচ্ছে ইদার ফ্লো চার্ট আসবে ফ্লো চার্ট থাকবে অথবা হচ্ছে তোমার কি থাকবে ইনফরমেশন ট্রান্সফার থাকবে কি থাকবে অথবা তোমার ইনফরমেশন ট্রান্সফার থাকবে কি থাকবে তোমার ইনফরমেশন ট্রান্সফার থাকবে আমি তো বিলিভ করি আমার স্টুডেন্টরা এখানে ফাইভ আউট অফ ফাইভ পাবে হ্যাঁ ফাইভ আউট অফ ফাইভ পাবে ঠিক আছে সো এখানে তুমি পাঁচে পাঁচ এটা শিওর করতে হবে তোমার এখানে পাঁচ তোমাকে শিওর করতে হবে বলো বুঝতে পারছো না বুঝো নাই এখানে তোমাকে পাঁচ শিওর করতে হবে এখানে তোমাকে পাঁচ শিওর করতে হবে তাহলে এখানে পাঁচে পাঁচ পাইলে আবার ধরলাম তুমি ক্ষেত্র বিশেষে মাইনাস হয়ে গেল এক নাম্বার চার পাইলা চার তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে এরপরে আসো সেটা কি সেটা হচ্ছে সামারি সামারিতে দশ সামারিতে দশ তাহলে সামারিতে যেহেতু দশ তোমার লেখা থেকে তুমি সাত বা আট তুমি এক্সপেক্ট করবা সাত বা আট সামারি লেখার স্টাইল স্টাইল কি সামারি কয় পৃষ্ঠায় লিখব সামারি কিভাবে লিখতে হয় সব কিছু আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে তুমি জাস্ট একবার দেখবা ভিডিওটা ডাউনলোড করবা অথবা ওইখান থেকে টেনে টেনে ভিডিওটা একবার দেখ নিবা তুমি যদি ওই ভিডিওটা দেখো তুমি বুঝবা যে সামারিতে কি ধরনের সেন্টেন্স লিখতে হয় সামারি লিখতে গিয়ে কতটুকু লিখতে হয় একটা পেজে এবং ওই পেজে লেখার সময় কি ধরনের টেকনিক অবলম্বন করতে হয় সেই সব কিছু তোমার দেওয়া আছে সো কাইন্ডলি সেটা একটু দেখে নিও দ্যাট উইল বি অ্যানাফ ফর ইউ তাহলে সামারিতে তুমি যদি সাত আট পাও তাহলে তিনটা প্যাসেজ থেকে তোমার মার্কস কত দাঁড়ায় দেখো তিনটা প্যাসেজ থেকে তোমার মার্কস দাঁড়ায় ধরো আমি এখান থেকে ধরে নিলাম ধরো আমি এখান থেকে ধরে নিলাম তুমি এখান থেকে পেয়েছ হচ্ছে কত এখান থেকে পেয়েছ ষোলো এখান থেকে পেয়েছ হচ্ছে কত এখান থেকে পেয়েছ হচ্ছে চার এখান থেকে পেয়েছ কত ধরো আমি ধরে নিলাম সাত তাহলে কত হয় ষোলো চার প্লাস সাত কত হয় দেখো বিশ সাতাইশ হয় বলো বুঝতে পারছো তার মানে তুমি কিন্তু এই টাইপের মার্কস পাইলে অন্তত সাতাইশ পাচ্ছ আমি কমে ধরছি আমি একটু কমিয়ে ধরছি সবার কথা চিন্তা করে এই সাতাইশকে তোমরা তিরিশে নেওয়ার চেষ্টা করবো আমি আবারও বলতেছি এই সাতাইশকে তোমার তিরিশে নিতে হবে এই সাতাইশকে তোমার তিরিশে নিতে হবে তাহলে এখানে কত মার্কস আছে এখানে পঁয়ত্রিশ মার্কস আছে এই পঁয়ত্রিশ মার্কস থেকে তুমি কি অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট তিরিশ এক্সপেক্ট করো আর কম বেশি হইলে এরকম সাতাশ বা আটাশ তুমি এই টাইপের নাম্বারগুলো এক্সপেক্ট করো বুঝতে পারছো তাহলে তিনটা সিন প্যাসেজ থেকে তিনটা সিন প্যাসেজ থেকে যেই টপিকগুলো আসবে এম সি কিউ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ফ্লো চার্ট অর ইনফরমেশন ট্রান্সফার অ্যান্ড সামারি এখান থেকে তোমার অ্যাটলিস্ট ক মানে সর্বনিম্ন সাতাশ সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চ হচ্ছে কি তিরিশ একত্রিশ এটা এক্সপেক্ট করতে হবে বলো বুঝতে পারছো কিনা বলো বোঝা গেছে কি না আমার কথাগুলো বুঝতে পারতেছো কিনা বলো দ্রুত বলো দ্রুত বলো কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে কিনা তাহলে এখান থেকে তোমাকে এইটা একটু মানে এক্সপেক্ট করতেই হবে তোমার হ্যাঁ রিয়ারেন্স প্যারাগ্রাফের মতোই লিখবা রিয়ারেন্স প্যারাগ্রাফের মতোই লিখবা তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি যদি তিরিশ বা সাতাশ বা আঠাশ পাও এখন আসো আমি সরাসরি চলে যাই রাইটিং পার্টে কিসে যাব আমি চলে যাব একটু রাইটিং পার্টে তাহলে দেখো রাইটিং পার্টে কি আছে রাইটিং পার্টে তোমার ফর্টি মার্কস আর আমি আগেই বলে দিছি যে রাইটিং পার্টের স্টোরিতে তুমি অ্যাটলিস্ট এগারো অথবা বারো তোমার এক্সপেকটেশন তোমার লেখা অনুসারে তুমি পাবা তারপরে তোমার হচ্ছে কি থাকে স্টোরি রাইটিং আর কি থাকে বলো গ্রাফ চার্ট গ্রাফ চার্টে কিন্তু বারো পাওয়া কঠিন কিছু না সো আমি আমি এক্সপেক্ট করি যে তোমরা এখানে বারো পাবা আর কম হলে এগারো আমি এর কম আশা করতেছি না আর তোমার ইনফর্মাল লেটার তোমার লেটারে তুমি অ্যাটলিস্ট তুমি আট পাবা সো আমি ধরে নিলাম রাইটিংয়ে তুমি যদি এখানে এগারো এগারো পাও এগারো হচ্ছে আমি যদি ধরি এগারো যদি আমার কি হয় এগারো যদি থ্রেশোল্ড হয় তাহলে এগারো এগারো আমার মার্কস কত হয় বলো আমার এগারো এগারো হচ্ছে বাইশ আর বাইশ আর আট হচ্ছে তিরিশ তাহলে রাইটিং হচ্ছে আমার কত তিরিশ বুঝতে পারছো তাহলে রাইটিংয়ে যদি আমি ত্রিশ পাই আর এখানে যদি আমি সাতাশ পাই তাহলে কত নাম্বার হয় বুঝার চেষ্টা করো
আমার তিনটা টপিক থেকে কি কি সেই টপিক গুলো সেই টপিক গুলো একটা হচ্ছে উইথ ক্লুজ উইথ ক্লুজ একটা হচ্ছে উইদাউট ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ আর একটা হচ্ছে রিয়ারেঞ্জ তো আমি একটা মজার ব্যাপার বলি রিয়ারেঞ্জে কিন্তু পার্শিয়াল মার্কস দেয় রিয়ারেঞ্জে কিন্তু পুরো টাকেটে দেয় না তোমার যদি মাঝখানে গড়বড় হয় দু এক লাইনে আবার বাকিটা যদি তুমি ঠিকঠাক লিখতে পারো তাহলে যেই দুই বা তিনটা লাইনে প্রবলেম হবে সেই দুই থেকে তিন নাম্বার তোমাকে কাটবে আবারও বলতেছি তোমার যদি রিয়ারেঞ্জে দুই থেকে তিনটা লাইনে প্রবলেম হয় বাকিগুলো যদি আবার ঠিকঠাক থাকে তোমার যদি সঠিক অর্ডারে তুমি লিখো তাহলে সর্বোচ্চ তোমাকে ওই দুই তিন নাম্বার কেটে দিবে আর পুরোটা লিখতে বলতে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এইখানে মার্কস আছে কত এইটাই মার্কস আছে পাঁচ এইখানে মার্কস আছে দশ এইখানে মার্কস আছে দশ মোট কত মোট হচ্ছে পঁচিশ আমার দরকার কত তেইশ তার মানে বুঝতে পারতো এই টপিক গুলোতে তখন মার্কস পেতেই হবে যদি তোমার রিটার্নে তুমি তিরিশ পাও কথাটা বুঝ আমি আবারও বলছি আমি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা করবো অ্যাপ্রোচ নিয়ে আলোচনা করব রিটার্নে যদি তুমি ত্রিশ পাও আর এখানে যদি তুমি মাত্র সাতাশ পাও এই যে এই যে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সামারিতে তাহলে তোমাকে কিন্তু এইখানে একদম দারুণ একটা অবস্থায় পড়ে যেতে হবে সেটা কি তোমার উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ রিয়ারেঞ্জে এই পঁচিশ নাম্বার থেকে তোমাকে অবশ্যই তেইশ পেতে হবে এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে যেতে পারে আল্লাহ মাফ করুক তবে এটা ঠিক যে এখান থেকে পঁচিশে পঁচিশ পাওয়া যায় রিয়ারেঞ্জে দশে দশ পাওয়া যায় উইথ ক্লুজে পাশে পাশ পাওয়া যায় উইদাউট ক্লুজেও দশে দশ পাওয়া যায় যদি তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় উত্তর করতে পারো তারপরও ধরলাম যে উইথ ক্লুজ রিয়ারেঞ্জ তো কমনও পড়ে যেতে পারে বা কমন না পড়লে অ্যান্সার করে দেওয়া যায় উইদাউট ক্লুজে ভোক্যাবুলারি প্রবলেম হয় আমি ধরতে পারি না সো ধরে নিলাম যে না এইখানেও আমার এক দুইটা গেল বা তিন নাম্বার গেল তাহলে দেখো তাহলেও কিন্তু উনুয়াশি হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ एखान पचिश थे तुम जो बस पाओ ताओ कम एक नम्बर पिछले थकबा ये त्रिस टार्गेट करा खूब जरूरी क्वेश्चन एनसार सामारि एम सिक्यू তারপর হচ্ছে ফ্লো চার্ট বা ইনফরমেশন ট্রান্সফারের তিরিশ টার্গেট করাটা জরুরি আমার কথাগুলো বুঝো প্লিজ এখানে ত্রিশ টার্গেট করাটা জরুরি একটু চিন্তা করো ওইভাবে ভেবে দেখো তাহলে তুমি টার্গেট করবা যে আমি লিখার সময় তোমার মাথায় থাকবে তুমি যখন পরীক্ষার হলে থাকবা যে আমাকে কিন্তু এখানে তিরিশ উঠাতে হবে আর এর বেশি পেলে তো আলহামদুলিল্লাহ সেলুট সেলিউট তোমাকে সো থ্রি সেখানে যদি পেতে পারো তাহলে তোমার আর না টেনশন হবে না তখন তুমি রিটার্নে যদি এইরকম এই যে মানে একটু কমও পাও মানে রিটার্নে আমি ধরে রাখছি বত্রিশ হচ্ছে পার কিন্তু তারপর তুমি যদি তিরিশও পাও ধরো একটু খারাপ হয়ে গেছে রিটার্ন তাহলে তুমি কাভার দিতে পারবে অর্থাৎ এইখান থেকে তুমি তেইশ পেও তুমি কাভার দিতে পারবে সো আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো কিনা বলো তাহলে কথাগুলো বুঝতে পারছো কিনা বলো কথাগুলো বুঝতে পারছো কিনা বলো কথাগুলো বোঝা গেছে ভাইয়ার কথাগুলো বোঝা গেছে একটু কমেন্ট পড়বো এখন সবার কমেন্ট পড়বো সবার কমেন্ট সবার কমেন্ট যার যার কোয়েশ্চেন আছে করো ফার্স্ট পেপার নিয়ে যার যে কোয়েশ্চেন আছে এখন করো এখন শুধু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার শুধু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হবে অর্থাৎ তুমি যা বলবা তারই উত্তর ভাইয়া দিব তুমি যে এক্স্যাক্ট কোয়েশ্চেনটা করবা সেই এক্স্যাক্ট কোয়েশ্চেনের উত্তরটা ভাইয়া দিব যে এক্স্যাক্ট কোয়েশ্চেনটা তুমি করবা সেই এক্স্যাক্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা ভাইয়া দিব একটু দ্রুত করো প্লিজ রিকোয়েস্ট রইলো একটু দ্রুত করো কোয়েশ্চেনটা কোয়েশ্চেনগুলো একটু দ্রুত করো কোয়েশ্চেনগুলো একটু দ্রুত করো ওকে পাইছি প্রথম কোয়েশ্চেন জি ভাইয়া বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি এটা তো বুঝতে পারছো কোয়েশ্চেনটা করো তাহলে তার মানে কি তোমাকে কিন্তু ফার্স্ট পেপারে আমি আবার বলতেছি সেকেন্ড পেপারে আরামসে আসি পাবা সেকেন্ড পেপারে আরামসে তুমি আসি পাবা ইনশাল্লাহ তুমি শুধু সেকেন্ড পেপারে পরীক্ষার আগের রাতে পরীক্ষার আগের দিনে পড়ে তুমি আসি পাবা আর কিছু না পড়লেও কিন্তু ফার্স্ট পেপারে তুমি যদি পরীক্ষার আগের দিন আগের রাতের সাথে সাথে আগামীকাল একটু না পড়ো বা তোমার অ্যাপ্রোচটাকে তুমি গুছিয়ে না রাখো বা আমি যেই ঘটনাগুলো তোমাকে তুলে ধরলাম যে তুমি কিভাবে এ প্লাস পেতে পারো আর যারা পাশের ব্যাপারে ভাবতেছো তাদেরকেও আমি শ্রদ্ধা করি তাদেরকেও আমি ভালোবাসি তোমরা পাস করতে পারবা ভাইয়ার কথাগুলো যদি শুনে থাকো যারা পাস নিয়ে টেনশনে আসো আমি আবারও বলছি এখানে যদি এমন কেউ থাকো এই ক্লাসটা যখন করবা যদি পাস নিয়ে টেনশনে থাকো তোমাদেরকে আমি আবারও বলছি তোমরা এই যা যা বলছি যদি একটু পড়ো পাস তোমাদের জন্য কোনো ব্যাপারই না তোমরা ষাট সত্তরও পেতে পারবা যদি তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো আর যদি তোমার টার্গেট থাকে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে ইন্ডিভিজুয়াল আসি তাহলে ভাইয়ার এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রেখো এবং প্রত্যেকটা টপিক বুঝে বুঝে উত্তর করার চেষ্টা করো সিকোয়েন্স মেনটেইন করে অ্যান্সার করা যাবে মানে আগে রিটেন পরে অন্যগুলো কোনো সমস্যা নেই তবে সাধারণত একজন টিচার যদি আগে রিটেন দেখে তাহলে সে একটু মানে ওই স্টুডেন্টের প্রতি একটু অন্যরকম নজরে সে খাতাটা দেখে সত্যি কথা যেটা কোনো টিচার অ্যাকচুয়ালি মানে চায় না যে একটা স্টুডেন্ট আগেই রিটেন লিখুক কিন্তু লিখলে যেমন তোমাক
ওকে রিয়ারেন্স তাহলে কি প্যারাগ্রাফ করে লিখব অবশ্যই লিখবা দেখাই দেওয়ার কিছুই নেই রিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে রিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে আমি অলরেডি বহুবার দেখাইছি জিনিসটা আবারো দেখাই দিচ্ছি তুমি যেহেতু বললা রিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে এই যে অ্যানসার টু দা কোশ্চেন নং লেখার পরে তুমি এই যে বক্সটা দিবা এই বক্সটাই তোমার কি থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম থাকবে না এই বক্সটা দেওয়ার পরে তুমি আবার এখানে অ্যান্সার লিখে অ্যান্সার লিখে তুমি লেখা শুরু করবা তুমি লেখা শুরু করবা এই হচ্ছে কথা ঠিক আছে রিয়ারেঞ্জের ক্ষেত্রে তুমি প্রথমে অ্যান্সার টু দা কোয়েশ্চেন লিখলা তারপর তুমি বক্সটা দিলা তারপর তুমি অ্যান্সার লিখে তুমি প্যারাগ্রাফটা লিখে দিবা দ্যাটস ইট আর কিছু না ঠিক আছে রিয়ারেঞ্জের ক্ষেত্রে এই হচ্ছে কথা ওকে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ভাইয়া কমন পাবা আমার শীত থেকে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ যতটুক যা কোয়েশ্চেন দিছে এগুলো যদি তুমি একটু দেখে যাও তুমি অ্যান্সার করতে পারবা যেটাকে তোমরা কমন বলো গ্রাফ চার্টের প্যারা করার নিয়মটা আমি আবারও বলবো হজবরলু ইংলিশে যাও হজবরলু ইংলিশে গিয়ে হজবরলু ইংলিশে তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার আছে আমি একটু দেখাই দেই বা ডোন্ট মাইন্ড কারণ কেমন থাকে আসলে একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটু দাঁড়াও হজবরলু ইংলিশের যে প্লে লিস্টে যাবা তোমরা হ্যাঁ প্লেলিস্টে যাবা তোমরা এই প্লে লিস্টে গেলেই পাবা একজন একজন আরেকজনকে হেল্প করো প্লিজ সেখানে গ্রাফ চার্টের আমি একটা ওয়ান শট ক্লাস দিছি গ্রাফ চার্টের এ টু জেড বেসিক টু প্র্যাকটিস ভাই ক্লাসটা করো তোমার লাইফটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে কেউ ওই গ্রাফ চার্টের ক্লাসটার একটু একটু লিঙ্কটা দিয়ে দাও প্লিজ কেউ হচ্ছে গ্রাফ চার্টের ক্লাসটার লিঙ্কটা দিয়ে দাও ঠিক আছে কেউ গ্রাফ চার্টের ক্লাসটার লিঙ্কটা একটু দিয়ে দাও ওকে স্টোরিতে কোনো প্যারা না করলে প্রবলেম হবে প্রবলেম হবে না বাট প্যারা করবা না কেন স্টোরি অনেক বড় একটা জিনিস প্যারা করা উচিত ঠিক আছে বোর্ড কোয়েশ্চেন কত পার্সেন্ট কমন পাবো এটা নিশ্চয়তা দেওয়া খুবই কঠিন তবে কমন পাবা বোর্ড কোয়েশ্চেন থেকে কিছু রিপিট হবে ফার্স্ট পেপারেরও কিছু জিনিস রিপিট হবে ফর এক্সাম্পল এই যে অ্যারোলসেন্স থেকে কোয়েশ্চেন করলে অ্যামেরিগো থেকে কোয়েশ্চেন করলে নেলসন ম্যান্ডেলা ড্রিম থেকে কোয়েশ্চেন করলে কিছু রিপিট পাবা কিছু কোয়েশ্চেন দেখবা আগেও কোনো না কোনো বোর্ডে এসেছিল এবং সেখান থেকে ওই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিছে এম সি কিউ বা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ঠিক আছে হানড্রেড পার্সেন্ট গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট সেন্টেন্স লিখতে পারলে টিচার পনেরো তে চোদ্দ দিবে আবার যদি লেখার ধরন অত্যন্ত সুন্দর হয় মানে দৃষ্টি নন্দন হয় পনেরো তে পনেরো পাবা এটা লিখে রাখো কথাটা অনেকেই পাবে এটা অনেকেই পাবে সো গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট থাকলে তোমার স্পেলিং মিস্টেক না থাকলে এবং লেখার যদি মানটা ওইরকম হয় দেখতে খুব দারুণ হয় মানে বলে না আগে যারা দেখতে নারী তার চলন বাঁকা সো লেখাটা ভালো লাগবে এবং কাটাকাটি কম করবা তোমরা পরীক্ষার হলে আমি একটা জিনিস করতাম ইংরেজি এক্সামের ক্ষেত্রে ইংলিশ এক্সামের ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস করতাম আমি কখনো বেশি একটা কাটাকাটি করতাম না কাটাকাটি বুঝো মানে বিশ্রী হয়ে যায় হ্যান্ড তখন মানে একটা লাইন লিখছি ভালো লাগতেছে না কেটে দিছি একটা কয়েকটা লাইন লিখে একটা উত্তর লিখতে দিয়েছিলাম না ভালো লাগতেছে না একটা টান দিয়ে কেটে দিলাম এগুলো করতে পারা যতটুক পারো বুঝে বুঝে উত্তর করবা তোমার টাইম থাকবে যথেষ্ট টাইম থাকবে বুঝে উত্তর করার জন্য তিন ঘন্টা ইজ মোর দেন এন আফ তিন ঘন্টা ইজ মোর দেন এন আফ ঠিক আছে হ্যাঁ অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নং ওয়ান লিখলেই হয় এটাই লেখে অনেকে বলে এটা ভুল এটা গ্রামাটিক্যালি ভুল সারা জীবন এটাই লিখে আসতেছে এইবারে এস এসসি পরীক্ষার্থী স্টুডেন্টরাও এটাই লিখছে তোমরাও লেখো গতবার ওরাও লিখছে আশা করি এটা নিয়ে কেউ তোমার কিছু বলবে না বা এটা নিয়ে তোমার মার্কস কেটে দিবে না ঠিক আছে সেন্টার টু দ্য কোয়েশ্চেন নম্বর বলে দিলে হবে টপ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজগুলো সাজেশন দিয়েন ভাইয়া অলরেডি দিয়ে দিছি তুমি দেখে নাও তুমি দেখে নাও এই এর কমেন্টও দিয়ে দিছি আটটা থেকে নয়টা প্যাসেজ বলছি এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবেই সব বোর্ডে ইনশাল্লাহ বলে দিছি আমার সি এম রেজাল্ট করিম যে আইডিয়া আছে সেখান থেকে দেখে নাও ঠিক আছে স্টোরি সাজেশন হ্যাঁ স্টোরি স্টোরি সাজেশন মানে শর্ট করে আমি বলে দিব তবে আমি আবারও বলবো আমার কথা যদি তুমি রাখতে চাও তুমি যদি আসলেই এ প্লাস পেতে চাও তুমি স্টোরির জন্য সাজেশন না তুমি স্টোরির জন্য এইটা পড়বা মানে আমার দেওয়া রাইটিং পার্টের শীতটা পড়বা তুমি স্টোরির জন্য আমার জন্য আমার দেওয়া রাইটিং পার্টের শীতটা পড়বা তোমাকে আমি বললাম যে শুয়ে শুয়ে পড়বা ভাই বিশটা তিরিশটা স্টোরি এটি কোনো ব্যাপারই না এটা কোনো ম্যাটারই করবে না আর স্টোরি রাইটিংয়ের কৌশল গ্রাফ চার্ট রাইটিংয়ের কৌশল এগুলো সব বললাম না ক্লাস দেওয়া আছে ক্লাসগুলো একটু দেখে নেবা টেনে টেনে দ্যাটস ইট ঠিক আছে অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নং থ্রি এইভাবে লিখলে কি হবে অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন থ্রি হবে এভাবে লিখলেও হবে নং থ্রি না লিখে এটুক লিখলেও হবে কোনো সমস্যা নেই প্যারা নেই ঠিক আছে তবে ওই যে ট্রেডিশনাল ট্রেডিশনালি বেটার ওকে তার মানে সহজ কথা তোমাদের লাইফ ইজি করার জন্য দুইটা প্র্যাকটিস শিট একটা রিটার্ন শিট যে রিটার্ন শিটে সবই আছে
রাইটিং পার্টেও রাইটিং পার্টও আমি ফ্লো চার্টগুলো দিছি যাতে করে তোমার কাছে যেই শীতটা যখনই থাকে তুমি মোবাইলগুলো দেখতে পারো ভাই চোখ দিয়ে শুধু একবার করে দেখবার পরবা চোখ দিয়ে শুধু একবার করে দেখবার পরবা আর কিচ্ছু করতে হবে না সো এই দুইটা প্র্যাকটিস শীত যদি প্রিন্ট করানোর সময় না থাকে তাহলে তো আর কিছু করার নাই তুমি প্রিন্ট করাইতে পারলে ভালো ছিল বাট সমস্যা নাই এই দুইটা প্র্যাকটিস শীত যারা রাখবা যারা এই দুইটা প্র্যাকটিস শীত পরীক্ষার জন্য রাখবা তাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তারা পরীক্ষায় আরামসে আরামসে দিয়ে আসতে পারবা সব আছে এখানে সব আছে এখানে বুঝছো সব আছে তোমার আর অন্য কোনো বই কিচ্ছু দেখতে হবে না ওকে স্টোরিয়াল পিডিএফটা দেন সব কিছু দেওয়া আছে বাবা সেকেন্ড পেপারেরটা ভাবতেছি কালকে নিব একদিনে এত লোড দিব না ভাবছিলাম আজকে নিব বাট আজকে আর নিব না আজকে আর দরকার নেই নেওয়ার সেকেন্ড পেপারটা আমি কালকে নিয়ে নিচ্ছি টেনশন নেই কালকে নিয়ে নিচ্ছি সেকেন্ড পেপারেরটা আর আমি আবারও পোস্ট করে দিচ্ছি আমি এখনই কমেন্টে দিচ্ছি কি কি পড়তে হবে কি কি পড়তে হবে ক্লাসগুলো কোথায় আছে এই যে এতগুলো কথা বললাম এই সব কিছুর আমি একসাথে সাজাই দিচ্ছি এই সব কিছু আমি একসাথে সাজাই দিচ্ছি একটু ওয়েট করো আমি দিচ্ছি কাইন্ডলি একটু ওয়েট করো আমি সব কিছু সাজাই দিচ্ছি যে তোমাকে কি কি রিভিশন দিতে হবে কোথায় কোন ম্যাটেরিয়ালস আছে একটু ওয়েট করো আমি দিচ্ছি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সেটাও করে ফেলো কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সেটাও করে ফেলো আর না হয় আমরা শেষ করে দেবো আমাদের মোটামুটি ফার্স্ট পেপার নিয়ে যা যা বলার ছিল সব বলে দিয়েছি ফার্স্ট পেপার নিয়ে যা যা বলার ছিল সব বলে দিয়েছি আই ডোন্ট থিঙ্ক যে আমাদের আর কোনো কিছু লাগবে আমাদের আর কোনো কিছু লাগবে এই যে আমি তোমাদেরকে সব ম্যাটেরিয়ালস এই যে এখান দিয়ে দিলাম এইখানে তোমাদেরকে সবগুলো ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে দিলাম এই গাইডলাইনটা জাস্ট ফলো করবা এইখানে একদম প্লে লিস্ট থেকে শুরু করে সব কিছু দেওয়া আছে প্লে লিস্ট থেকে শুরু করে সব কিছু দেওয়া আছে ওকে এই যে আমি দিয়ে দিছি সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং অ্যান্ড যারা যারা এখান থেকে উপকৃত হয়েছো তারা ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দিও ক্লাসটা তাদেরকে মেনশন করে দিয়ে যায়ও এইটাই রিকোয়েস্ট রইলো সবাই একটা করে মেনশন করে দিয়ে যায়ও অ্যান্ড সবার জন্য অনেক শুভকামনা তুমি যদি প্রস্তুতি সঠিকভাবে নাও তুমি পাস করতে পারবা তুমি এই প্লাসও পেতে পারবা ইন্ডিভিজুয়ালি শুধু ইংরেজি প্রথম পত্রে সো তোমার জন্য শুভকামনা রইল এবং এইটুকুই বলবো প্র্যাকটিস শিটগুলো আর রিটার্নের শিটগুলো ভালো করে পড়ো তোমার এর বাইরে আর কোনো কিছু লাগবে না এবং তুমি আরামসে আরামসে তুমি কি করতে পারবা ঠিক আছে লিখে দিতে পারবা আর আমি আবারও বলতে যাদের টিচাররা বলছে যে লেটারে খাম দিতে হবে না অথবা গ্রাফ চার্ট আড়াই পৃষ্ঠা লিখতে হবে অথবা প্যারাগ্রাফ পাঁচ পৃষ্ঠা লিখতে হবে এই ধরনের স্পেকুলেশনে যেও না এগুলো ভুল ধারণা শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি এগুলো ভুল ধারণা তোমাকে যেটা যেটার নিয়ম সেটাই সেভাবে বলেছি এখন সেটা তোমার ইচ্ছা গ্রাফ চার্ট আড়াই পৃষ্ঠা লেখার কোনো প্রয়োজন নাই তুমি কি লিখবা গ্রাফ চার্ট আড়াই পৃষ্ঠা বলো আমাকে সরি স্যার তুমি কি লিখবা আমাকে বলো আমার তো মানে কি বলবো মানে গ্রাফ চার্ট কি বানানোর কিছু না তো গ্রাফ চার্ট হচ্ছে একটা এক্সপ্লেনেশন তোমাকে একটা চার্ট দিবে পাই চার্ট বলবে যে এই এই কাজগুলো এত এত পার্সেন্ট হয় এবং তুমি কি একই কথা বারবার লিখবা একই কথা বারবার লিখলেও তো তোমার আড়াই পৃষ্ঠা হবে না আমি চ্যালেঞ্জ করে তোমাকে বলে দিলাম একই কথা বারবার লিখলেও তোমার আড়াই পৃষ্ঠা হবে না সো কমন সেন্স ইউজ করো বাবা কমন সেন্স ইউজ করো প্লিজ তোমার গ্রাফ চার্ট লিখতে সর্বোচ্চ দেড় পৃষ্ঠা লাগবে এবং দেড় পৃষ্ঠা যারা গ্রামাটিক্যালি সঠিক লিখবে যার লেখার ধরন সুন্দর হবে এবং যে বানান ভুল করবে না সে পনেরোতে তেরো চোদ্দ আরামসে পাবে ইনশাল্লাহ বলে দিলাম সো দুই পৃষ্ঠা আড়াই পৃষ্ঠা লিখলে যে তুমি মার্কস পাবা এই ধারণাটা ভুল এটা যদি তুমি বিশ্বাস করো তো করো আর না করলে কিচ্ছু করার নেই সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনেকগুলো কোয়েশ্চেন উত্তর দিলাম ভালো থাকো সবাই অ্যান্ড হজবর ইংলিশের সাথে থাকো ঠিক আছে আচ্ছা ক্লাসটা নিয়ে নিবো ইনশাল্লাহ ক্লাসটা নিয়ে নিবো সেকেন্ড পেপারের ওকে কালকে আলোচনা করবো প্যারাগ্রাফ কয় পেজ লিখবো কী করবো সেকেন্ড পেপারের ক্লাস আলোচনা করবো সো আল্লাহ হাফেজ টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম